هل في حضراتكم حد اشتغل المناظير قبل كده؟ ما شاء الله يا جماعه عندكم فكره كويسه. يعني اشتغلنا بايدينا ولا مجرد بس؟ واحنا اشتغلنا يا رب. اه بس اشتغلتوا ان شاء الله هيبقى على اه اصل عندنا عندنا جود ايدي عندنا فكره كويسه. بصراحه انا حبيت ابتدي بالاناتومي بتاع البروكوست لان الاناتومي لو انا مش عارف الطريق بتاعي مش هعرف اوصل لهذا يعني ده يعتبر من اهم حاجه في البرونكوسكوب ده انا اعرف البرونك الاناتومي الايروي اناتومي كويس او البرونكو بالمارس لو ما عيش الخريطه هتوه فبالتالي مهم جدا ان انا ايه اعرف الاناتومي طب نبتدي منين وبدايه الطريق منين؟ طبعا هيبقى من الامر الايروي ازاي المدخل بتاع المنظار المدخل بتاع المنظار بتاعنا طبعا انا بتكلم على الفليكس فايبر اوبتيك برونكوسكوب فالمدخل بتاعنا الانسيرشن بتاعتنا ده اما عن طريق النيزل نيزل روت او عن طريق الاورال روت او ساعات لو العين عامل تركيوسمي روت او لو مركب اندو تراكيال تيوب كلها دي ويت اللي انا اقدر ادخل منها الفايبر اوبتيك برونكوسكوب وده لو عندي فكره شويه على الابر اير وي اناتومي لما بدخل لغايه ما بشوف البيد اوف ذا تانك والهايبوفانكس واليوفنا وبعدين بلاقي الابيجلوتس وبعديها بلاقي الجلوتس او بلاقي الفوكر. طيب في بعض بس اللي الحقائق انا مش عارف برضه اللي... بعض بس المعلومات البسيطه اللي انا اعرفها على النورمال يعني ميجرمنتس بتاعتنا في التراكيه الطول بتاع التراكيه بيتراوح من 16 ل 20 سنتيمتر ده بيختلف من الميل للفيميل. الانترنال دايمتر بتاعتنا برضه بترينج من 16 ل 20 مليمتر انما الافريج دايمتر في المين بتبقى 18.2 بلس اور ماينس 1.2 في الومن بتبقى 15.2 بلس اور ماينس 1.4 التملي بتبقى في الميل اكبر حوالي من 30 ل 40% من الفيميل. عندنا التراكية بتبتدي من ال 6 سيرفايكل سباين وبتنزل لغايه ال 5 ثراسيك سباين وبتعمل بايفوركيشن زي ما احنا شايفين كده على الكراين عندنا هي عباره عن كارتلاجنال سرينجز عندنا حوالي من 18 ل 22 كارتلاجنال سرينج بتبتدي الاول 6 سرينجز تبقى اكسترا بالموندي او اكسترا ثراسيك وبعد كده تدخل جوه الثراسيك كافيتي من اول ال 6 كارتلاجنال سرينج البورشن او الطول بتاعتنا في الانترساس البورشن تبقى حوالي من 6 ل 9 سم. دي برضه بعض المعلومات الرايت مين برونكس بيبقى ويز كونتينويشن على طول مع التراكيه بيبقى مور فيرتيكال مع التراكيه طوله بيبقى شورت وحوالي 2.5 سم في اللينس الانترنال ديامتر من 10 ل 12 ملم وبعد كده بيبقى فيه بعد كده شورت على طول بيحصل تيك اوف دي الرايت اوفر لوب برونكس اللي بيبقى طوله حوالي 10 ملم وبعد كده بننزل على البرونكس انترمينيز اللينس بتاعها من 2 ل 2 ونص سم والانترنال دايمتر حوالي 10 ملم. الليفت مين برونكس بيبقى مور هوريزونتال اطول شويه تمام ونارش ان دايمتر طوله حوالي من 4 ل 4.5 سم بيوصل ساعات 5 سم. طبعا يا جماعه بيكون نورمال رينج انما في فاريشن كتيره ممكن القصه تبقى مختلفه من عين للتاني. الافرج بقى برونكال دايمتر بترينج من 8 ل 12 ملم ده في المين واللوبر برونكا. يعني نتكلم عن البرونكو بالمونري سيجنس ودي مهمه دي اللي احنا بنشوفها احنا عندنا حوالي قد ايه برونكو بالمونري سيجنس؟ 20 متقسمين 10 يمين و10 شمال. دي بتبقى عباره عن كون شيب او برامدال شيب وكل واحده فيها البرانش من بالمونري ارتري و1 او 2 برانش بالمونري فين وواحده سيجمنتال برونكوس فيها واوتونوميك نيرف سبلاي ليها وليها لينك في البرانش. هنتكلم بقى على البرونكو بالمونري سيجنس احنا كده زي ما اتفقنا عندنا 10 على الرايت وعندنا 10 على الليفت. ادي التراكيه عند الباي فوركيشن هنا المين كراين ندخل على الرايت ابر لوب برونكس بعد كده ندخل على الرايت مين برونكس وبعد كده الرايت ابر لوب بيتقسم لي ثلاثه سيجمنت. ده حسب الاوردر اوف ديفيشن بدايته ايبيتال وستيرو وانتيرو يبقى لازم نعرف الاكسبريشن ده ار بي 1 ار بي 2 ار بي 3 لما يتقال كده لو احنا بنكتب التاريخ بتاع موضوع ار بي 1 يبقى انا عارف ايه؟ ايبيتال سيجمنت بتاعت الرايت ابر لوب. تمام وبعد كده بنزل على الترانكس انترميدس او البرونكس انترميدس وبدخل على الميدل لوب عندنا تو سيجمنتس لاترال سيجمنت وميديال سيجمنت اللاترال بتبقى ار اي بي 4 والميديال ار بي 5 بعد كده بنزل على 
قصاد على طول الميدل لوب يمكن تتبقى شويه السوبيرو سيجمنت بتاعت الرايت لوور لوب اللي هو ار بي 6 وبعد كده اندروميديال بيبقى عندنا الميديال بيدر سيجمنت اللي هي الار بي 7 وبعد كده بلاقي البيدر سيجمنت بتاعت الرايت لوور لوب اللي هو القلب اللي احنا عارفينها اللي هي انتيرو لاترال بوستيرو اللي هي الار بي 8 ار بي 9 ار بي 10 لو رجعت تاني لمين كراين ودي هيبقى الاناتوميكال لاند مارك بتاعتي وانا بشتغل عشان اقدر اعرف بالظبط انا فين وداخل فين بدخل بعد كده على الليفت سايد طب انا بدخل على الرايت والليفت ازاي احنا هنشوف على الاند على الليفت اللي انا بعمل انت كلوك وايز 90 درجه وبدخل على الرايت بعمل كلوك وايز 90 درجه وبدخل على الرايت ندخل الليفت مين وبعد كده ندخل على الابر لوب ديفيجنز يبقى عندي عندي الرايت ابر لوب ديفيجن في عندنا الديفيكال والبوستيرو سيجمنت على اللفت سايد بقى فيوز توجيزر يبقى عندنا ال بي 1 اند 2 وبعد كده الانتيرو سيجمنت ال بي سي بعد كده ندخل على اللينجلا اللي هي تقبل الناحيه الثانيه من اللوب عندنا السيتيرو لينجلا والانفيرو لينجلا ال ال بي 5 وال بي ال بي 4 وال بي 5 ننزل على اللور لوب برضه عندي السوبيرو سيجمنت ال بي 6 وندخل على الديتا سيجمنت بتاعت الاف دور لوب عندنا ما عنديش ميديا البيزا غالبا في الليفت سايد ويمكن في بعض الحالات ممكن يشوفها وساعات بيبقوا فيوز مع الانتيرو سيجمنت لا الانتيرو والميديا فيوز مع بعض فالانتيرو والميديا دول بيعملوا لي ايه مع بعض ال بي 7 وال بي 8 وبعد كده عندنا عند اللاتر والبوسيرو سيجمنت ال بي 9 وال بي 10 طب ايه اهميه البرونكو بالون سيجمنت يعني ليه تقسمت موضوع سيجمنت هي إيه بتبقى تسهيل اولا في الريدي دايجنوز لما تيجي تشخص تقول اي ريجن وفي اي سيجمنت بالظبط بيسهل على السيرجن بعد كده لما يجي يعمل ريسكشن بدل ما كان الاول بيشيل كله مش عارف لا بيبقى عارف داخل وعارف الليجن فين ويقدر يشيل ايه بالظبط وكمان في البوتشر درينج ودي بتبقى مهمه جدا بتخلي السيجمنت دي المثقفه برضه مع الجرافيتي عشان يحصل درينج وبتبقى فيجواليزيشن للانتيريو الاوبتوكاي والانفكشن للسيجمنت ده تقريبا ريستريكتد ان في سيمبتوم ما ينقليش الا في بعض حالات التروبلوزس بيبقى ممكن تتنقل من سيبتا من سيجمنت لسيجمنت. عندنا الكراينا عندنا تو مين كراينا اثنين على الرايت واثنين على الليفت. الار سي 1 رايت كراينا 1 والرايت كراينا 2. الرايت كراينا 1 ار سي 1 دي كراينا بيتوين الرايت ابر لوب بروكس والبروكس ان ذا ميديس. دي الاريا اللي فيها بيحصل ديفيجن. دي احنا بتتقسم البروكس لحاجتين فبنسميها الاريا دي البوينت سي بنسميها الكراينا. الار سي 2 دي الكراينا بيتوين الرايت ميد لوب بروكس واللور لوب بروكس على الليفت سايد برضه عندي ال سي 1 او ليفت كراينا 1 دي بيتوين الليفت انتيرو اور لوب بروكس واللينجلر بروكس وال ال سي 2 الكراينا بيتوين اللينجلر بروكس والليفت لور لوب بروكس هنبتدي بقى الرحله ونبتدي نوصل دخلنا كده من الميزل كابيتي قابلني السوبيرو والميدل بيتا تيربنت والانفيرو بيتا تيربنت وهو بعدي انا بدخل بالنظاره مع ببقى عامل زي ايه درايفر زي السواق ببقى داخل وبقى على قد ما اقدر في نص الطريق ما احاولش اخبط في الجنبين عشان ما اعملش اي دور فبعدي من خلال الاورنج اعدى عشان اشوف الفانكس الاول بشوف البيز اوف ذا تانك والفانكس عندي لغايه ما يظهر لي الايبو جلوتس او ما يظهر الايبو جلوتس بدايه اللانكس باخد الايبو جلوتس معايا وبعدي بالنظاره عشان يظهر لي النورمال لانكس بتاعتنا كده ده النورمال ده البيز اوف ذا جلوتس ده الفورس فوكال كورد او السيبلر فورد وده ترو فوكال كورد وده جلوتس من جوه وده الاريتينول ودي الباي فورد سايز. معرفه الاناتومي بيبقى مهمه عشان لو في اي ايجنت ده اقدر اعمل عليه كومنت. دخلت التراكيه اول ما بدخل التراكيه بلاقي فيه التراكيه زي ما اتفقنا كارتولاجر سرينج بتبقى سي شيب رينج مش مكتمله انتيرو بس والبوستيرو بتاعتنا ايه؟ بتبقى ميمبرانس. ليه ميمبرانس؟ عشان تحتيها السوليس عشان ندي فرصه دي اثناء الديجريتيشن اللي السوليس يتمدد وكده ما يبقاش حاجه ضاغطه عليه. وبتبقى فيها تركيالس ماسلز بتغطي الاسوجيال والماسل الابيثيليم وبتحتوي على جلانس وارتيبس واللام في بيزلز والاستيك فايبر بدخل بشوف القصه دي لغايه ما بوصل الايه؟ المين كراين. المين كراين بتاعتي الهيلسي النورمال كل ده بتكلم عن النورمال. بتبقى ايه؟ شارب بالسيتنج نوت فيكس. ده اللي ايه نورمال كراين. اوصل على الكراينه كده على حسب انا بعمل النظام منين؟ ايه الابروتش بتاعتي؟ خلاص؟ لو انا بوستير ابروتش يعني انا واقف ورا المريض او انتير ابروتش انا واقف قدام المريض انا بعمل نظام في وش المريض او من قدام. 
لو انا قلت بصير ابروتش تبقى الترين اللي على يميني هو اليمين ده الترو يبقى ده رايت مين برونكس وده ليفت مين برونكس لو انا واقف من قدام العيان انتيرو ابروتش بيبقى ميرور لايك عكس الاتجاه اليمين شمال والشمال يمين يبقى اليمين ده ايه ليفت مين برونكس والشمال الرايت مين برونكس ابتدي ادخل الرايت سايد اعمل ايه؟ كلوك وايز 90 درجه ديجري وادخل الرايت مين برونكس اول ما ادخل الرايت مين برونكس بيظهر لي توك اوف على طول لانها شورت الرايت اول لوب برونكس يظهر وده البرونكس انترمينس والبيتوين الكراين اللي بينهم دول الار سي 1 اللي احنا اتفقنا عليها رايت كراين 1 انا عدي نكمل بالمنظار كل القصه يا جماعه حركه المنظار في الليفر بتاعي الاول بقى خليه في النيترال بوتيشن عشان ما ابطش في الول وبعدي بعد كده هنتكلم عن التيبس المهمه في القصه دي عشان ما اخبطش في الروح اعمل تروح. هدخل الابر لوب ده منظر المرسيدس بينز او المنظر العربيه المرسيدس العالمه بتاعت المرسيدس عندي الابيكال ار بي 1 والبوستير ار البوستير ار بي 2 والانتيرور ار بي 3. ارجع تاني وعند وادخل البرونكس انترميتس علشان يظهر لي هنا الرايت مين رايت ميدل لوب والبيدر سيجمنت بتاعت رايت لوب لوب وده السوبر سيجمنت. تمام نشوف السوبر سيجمنت تقريبا التيك اوف بتاعها بتبتدي مع الميد لوب ويمكن ساعات تستوي شويه. يعني ساعات نشوف حتى في السي تي ديجن بتاعنا قبل ما يبتدي الديفيجن بتاعت الميد لوب تظهر بيبقى في ده الايبكس سيجمنت بتاعت الايه؟ او السوبر سيجمنت بتاعت الرايت لوب. ودي الار سي 2 اللي هي ما بين الرايت ميد لوب والرايت لوب لوب روكس. ندخل على الميد لوب نلاقي فيه اللاتر سيجمنت ار بي 4 والميديال سيجمنت ار بي 5. نطلع تاني عشان ندخل على رايت لور لوب تمام عندي هنا الرايت لور لوب سوبيرو سيجمنت الموجوده اللي هي الار بي 6 وبعد كده عندي الميديال سيجمنت دي اللي هي الايه؟ الار بي 7 دي بتبقى تحت الميد لوب. بعد كده لما ندخل على البيدر سيجمنت الانتيرور واللاترال والبوستيرور الار بي 8 9 10. دي الماب دي الملخص اللي احنا قلناه دي الخريطه بتاعتنا وتعرف انا فين تمام لو انا وانا شغال وتهت والدنيا طلعت مني في بعض الاناتوميك لاين وورد الاساسيه اللي احنا بنتعلمها هو الايه؟ المين كراين ارجع للمين كراين تاني وابتدي اشتغل من ايه؟ من الاول عشان اعرف اعالج بالظبط انا داخل فين يعني عمرك ما تعمل منظار وانت بلايند وابقى مش فاهم انا رايح فين وشغال وداخل نظام ده فيري نوت لازم ابقى انا عارف بالظبط ايه؟ الاناتوم بتاعي ايه؟ انما في بعض الحاجات اللي هي لو جديدنا المصري موجودة يعني تبقى موجودة في الرايت اول لوب برونكس وتبقى موجودة في اللور لوب برونكس مش موجودة في الميدل لوب ولا في الليمن ده اللي من مصر لو انا عملت تيرن 90 درجة كده ودخلت الاول لوب برونكس الاقي التوب بتاع الرايت اول لوب برونكس والداون بتاعي هنا الرايت ميدل لوب برونكس دخلت على الاول لوب المرسيدس ساين زي بتاعتنا السيجمنت بتاعتها الايبي كوستير والانتيرو وبعدين ادخل على الرايت ميدل لوب برونكس بعرفها ازاي ما بين الرايت ميد لوب والرايت لور لوب لو انا مش عارف طبعا الرايت ميد لوب تبقى اصغر في الدانتا بتاعتنا من الرايت لور لوب واللي كتبنا الناصز دي بتبقى موجوده في الرايت لور لوب بروكس. لما بدخل برضه الميد لوب بلاقي اللاترال ميدل سيجمنت اللاترال ميدل سيجمنت وبعدين بدخل الرايت لوب لوب بروكس السوبر سيجمنت والميديال والانتيرو لاترال لوبس. برجع تاني للمين كراينا واعمل انتي كلوك وايز 90 درجة وادخل الليفت مين برونكس هنا الرحلة طويلة شوية بقى وابطل ماشي شوية لغاية ما يظهر لي الكراينا ال سي 2 اللي هي دي ال سي 2 ما بين الرايت ابر لوب والرايت لوب لوب برونكس لما ادخل الليفت ابر لوب برونكس الاقي قدامي فوق كده الليفت ابر ديفيجن وعندي هنا النينجلر ديفيجن وده النينجلر دي ال سي 1 ده ما بين الانتيرو سيجمنت بتاعي الليفت ابر لوب وبين اللينجر سيجمنت. اللينجر سيجمنت عندنا تو سيجمنت بتاعتها السوبيرور والانفيرور لينجر سيجمنت ال بي 4 وال ال بي 5. الليفت ابر لوب برونكس عندي هنا الايبو كوستيرو زي ما اتفقنا ساعات بيبقوا فيوز مع بعض بيعمل ال بي 1 اند 2 وعندي ال بي سي ده الانتيرو سيجمنت وده الليفت كراين 1 اللي ما بين الانتيرو سيجمنت بتاعت الليفت ابر لوب واللينجر سيجمنت. ارجع وادخل تاني الليفت لور لوب الاقي عندي هنا تحت السوبيرو سيجمنت بتاعت الليفت لور لوب ال بي 6 وعندي القلب اللاترال والبوستيرو انتيرو لاترال بوستيرو القلب ال بي 8 ال بي 9 ال بي 10. 
ده برضه ملخص او روت ماب بتاع الليفت لانج نفس الحكايه تيرن كده 90 درجه ليفت وادفانس الباي لوكيشن ليفت ابر لوب والليفت ابر لوب برونكس وبعدين بدخل ليفت ابر لوب برونكس بتبقى ما فيهاش لونجيتيودنال ماسلز وادفانس الباي لوكيشن ليفت ابر لوب والانجلوم وبعدين بدخل على ليفت ابر لوب الاقي المنصوص سبينس الالوبوستيرو والانتيرو وبدخل الليم لا الاقي السوبيرو اللاترال السوبيرو والانفيرو سيجن بتاع الليم برجع باك تاني الباي لوكيشن بتاع ليفت ابر لوب برونكس وليفت ابر لوب برونكس وبدخل الانتر ليفت لو لوب برونكس عندي السوبيرو سيجمنت وايه ما عنديش غالبا الميديال سيجمنت يبقى عندي الانتيرو لاترال والبوستيرو يمكن ده ملخص سريع انا كنت عايز اوريكم الفيديو ده ده اللي قلبت من كده بسرعه زي ما انتم شايفين كده احنا داخلين كده لايه؟ الروت بتاعنا ايه نازل بنعدي بنعدي لغايه ما نشوف البيت اوف ذا تانك واليوبلا لغايه ما بشوف ايه؟ الايبيجلوتس تمام باخدها معايا بالمنظار وادخل ادي الفوكال بورت ده الارتينويد وده الفورس فوكال بورت وده الترو فوكال بورت بعمل بعدي من ادي التراكيه وادي التراكيه الرينجز بتاعتي انتيرو موجوده وبصيروا فيه الميمبرز بارت بتاع التراكيه اعدي وادخل لغايه ما الاقي المين كارينا بقلب المنظار 90 درجه ده المين رايت مين بروكس وده المين كارينا وده ليفت مين بروكس عشان ادخل الرايت سايد بعمل ايه؟ ترن المنظار بلوك وايز 90 درجه وادخل كده مع الانتيرنال سيجمنت يبقى عندي الار سي 1 اللي هي ما بين الرايت ابر لوب والبروكس انترميديس وده الميد لوب وده اللور لوب وانا عندي هنا التيك اوف بتاعت الرايت ابر لوب بروكس عند الاول هو اهو ندخل عندنا ايريكال ار بي 1 بوستيرو والانتيرو ار بي 2 ار بي 2 البوستيرو والار بي 3 الانتيرو طبعا بيبقى فيه سب ديفيجن جوه السيجنال برجع تاني كل ما برجع يا جماعه بحط الليفر بتاعي في النيوترال بوزيشن عشان اعرف ارجع مره ثانيه وابقى باصص عندي كده ده ميد لوب خلاص وادي ال RP6 السوبيرو سيجن بتاع الرايت لور لوب ودي ال RC2 افترينا ما بين الميدل لوب واللور لوب برونكس وده البيتا سيجن بتاعت الرايت لور لوب ادخل كده الميدل لوب عندي ايه؟ تو سيجمنتس اللي هما ايه؟ اللاترال والميدل سيجمنت RP4 وال RP5 كل ده بعمل انسبكشن واتاكد ما فيش اي اند برونجل ايرن او اي باثولوجي موجود في الايرو ارجع تاني ادخل على ادي الار بي سيك ده الايه؟ السوبيرو سيجمنت بتاعت الرايت دور لوب طبعا بعض ساعات بتبقى عندي ديفيكالت ان انا ادخلها انما ليها تكنيك هنبقى يعني نشرحها ان شاء الله احنا بنتخلص ازاي وادي البيتا سيجمنت ال 8 و9 و10 اللي هو الانتيو بتاعت بوسيرو هنا ما فيش ار بي سيجمنت ما فيش الميتال بيتا في بعض العينين خلاص ده نورمال فاليوم فعينين تاني هنلاقي هنا في الحته دي يعني يجي دلوقتي الرايت من اللوب برونكس او الميديا سيجمنت بتاعت الرايت دور لوب اللي هي الار بي 7 ده في عينين تاني انا قصدي احنا بنتعامل في حياتي ما بقاش تيكال في كل عينين انا يعني يهمنا بس في باثولوجي ولا لا احنا ابتدى نكون بنتفرج على الحاجات اللي ايه النورمال نرجع تاني لغايه الايه؟ المين كارينا علشان نلف المنظار انتي كلوك وايز 90 درجه وندخل الليفت مين برونكس وانا داخل ليفت مين برونكس عندي هنا ال ال سي 2 وعندي عندي السوبر سيجمنت بتاعت الليفت اور لوب وعندي الانجلر سيجمنت هنا موجوده ال ال سي 2 دي ما بين الانجلر وما بين اللور لوب هنا هو دخل على الليفت لو جروب الاول ده السوبيرو سيجمنت بال 3 ديفيجن ساعات بيتقسم السوبيرو سيجمنت ال بي 6 اي بي سي اتقسم الثلاثه سب سيجمنت فهنا يدخل على البيدل سيجمنت هنا الانتيرو واللاترال والبوستيرو ما عنديش هنا غالبا ميديال بيدل في الليفت سايد
ده هو شوف الديفيجن 1 السب سيجمنتال ديفيجن في التاريخ نعم متأكد ان مفيش اي نورمال باثولوجي موجود بيرجع تاني علشان يورينا بقى الابر لوب هنا الليمبل تحت والال سي 1 والابر ديفيجن برومبس الموجود فوق بيبقى سكيور هو دخل الليمبل السكيور والانفيرو سيجمنت بتاعتنا ال بي 4 والال بي 5 كده هندخل على الابر لوب بروبر بقى او ديفيجن عندنا ال ال بي 1 و 2 اللي هو الايدو بوستيرو سيجمنت والانتيرو سيجمنت بتاعت الليفت ابر لوب ال بي سي ده كده شورت لو في اي سؤال في الاناتومي او حاجه ما فيش اسئله هنجيب الاسئله منين يعني وعارفين طبعا الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من البرونسكوب وطبعا عارفين البريباليشن بتاعت النظام نفسه للعيان واللوكال انستيزا اللي احنا بنعملها والكونشس تقريبا احنا بنعمل مجرد اندر كونشس سيديشن نوع بعض الحالات بعض العيانين ممكن نعمل لهم ديب سيديشن او جنرال انستيزا في بعض الحالات وخصوصا لو شغالين في يونج بيشن فاحنا حبينا بس نركز على الحاجات الايه المهمه دي بعض ال يعني التيبس المهمه او النصائح المهمه وانا بعمل النظام. هنتكلم بس بسرعه كده على الايكوبنت اللي لازم تبقى موجوده وانا بشتغل النظام، لازم يبقى عندي طبعا ده سورس. ده فايبر اوبتيك وده الكيبل بتاعت الفايبر اوبتيك لايت اللي بينقل لي اللايت للمنظار. ده الشكل اللايت جايد كونكت ده اللي بيدخل في اللايت بورت او اللايت سورس وده الكيبل بتاعتي. بيجي لي هنا الفايبر اوبتيك برونكوست بتاع الانسيرشن تيوب اللي انا بحطها جوه الاير واي وده الانسترمنت تشانل او التشانل بتاع المنظار اللي انا بستعمل فيها سواء كانت لاسيديا او بعمل لاباش او بحط الفورسز وده الفايبر سكشن ويبقى كونكتد هنا بالبورتبل سكشن عشان لو انا اعمل سكشن اثناء البرونكوسكوب وده الانجوليشن او الليفر ده مهم جدا والحركه بتاعتها هنشوفها مع بعض وده الاي بيس طبعا ده اي بيس ما هواش فيديو برونكوس يا ادي هنا اللايت جايد سيكشن الاريا دي وده الكنترول سيكشن اللي انا بتحكم بقى في المنظار وبتحكم في البين بتاع المنظار اب اند داون فليكشن ستيشن وده اليونيفرس او الانسيرشن تو وده اليونيفرس كورت بتاعي اللايت جايد بيبقى بلاك في اللايت سورس ده اتفقنا علشان ينقل لي ترانسميت الفايبر اوبتيك بتاعنا اللي بتستك فايبر اوبتيك بنقص بقى عندنا اليونيفرسال كورد والكنترول سيكشن والانسيرشن تيوب سيكشن. الاوبتيك فايبر عباره عن مجموعه من الفايبرز كده جليد بجلاس علشان تبقى عامل لها ايزوليشن وبتبقى محطوطه زي باوند مع بعض كده مع بعض وبالتالي فيري ايزي اللي يحصل ليها اي دامج لو انا تنيت المنظار فبالتالي يا جماعه وانا بهندل المنظار بهندله زي البيبي بيبي صغير كده بشيله بمنتهى يعني الرئه ده موجود كده والحنيه ببساطه جدا ما تعملش مع منظار بعنف لان فيري ديليكت قوي سهل جدا يحصل له دامج للفايبر وفي الاوبجيكتيف لينس بتبقى في الديستال اند بتاع المنظار وفي الفيديو بنقص بيبقى عندنا تشارج كابل ديفايس في الديستال اف سي بتاع الانسيرشن ده البروكسمال كنترول سيكشنز هنا موجود عند الليفر وعند الانجوليشن كنترول وعند ده الاي بيس ده انا بستعمل اي بيس وهنا في داي بلور ادجستمنت عشان اضبط الصوره بتاعتي تبقى واضحه وهنا بكنترول بروكسيم كنترول الليفر ده بتحكم فيه الفليكس وتستند الديستال تيب بتاع البرونكوسكوب اب اند داون عن طريق الليفر بتاعي والبروكسيم اند في الاريا بقى اللي فيها التشانل او الوركنج تشانل اللي انا ابلاي الانستيزيا او انستيت سلاين او احط السيتوجي كراش او الفورسز بتاعتي او الكاتيتر عشان اخد اي بايوبسي بعض بقى الحاجات الحقيقيه على المنظار الاكسترنال دايمتر والانترنال دايمتر ودي حاجات بتبقى مهمه في اختيار يعني وانا بشتغل كل مريض 
نختار المنظار اللي ايه يناسبه حسب طبعا ده ادلت ولا بيياتك حسب العيان ده اخبارنا ايه هل هو التراكيه بتاعته شكلها ايه هل في تراكيه سنوز ولا لا هل عنده مراكب انتو تراكيه تشوب ولا لا خلاص تمام لو انا العين يعني كان جاي بنتريتيف انتراكيه تشوب على الاقل ما اشتغلش في اقل من 7 ونص 8 انتراكيه تشوب فاكت عشان ما يعملش ايه تينج للتينكينج للبروموسكوب وفي نفس الوقت الفنتليشن وانت داخل من السيتش للايروي السيلم دراونتر بيتراوح ما بين الالترا ثين اللي هي 1.8 ملم ل 6.4 ملم الانترنال دايمتر بتاعت الوركن تشانل بتاعتي بتتراوح من 0.6 to 3.8 3.2 ملم اللينس بتاع بتاع الكوت او بتاع المنظار حوالي من 40 ل 60 سم المنظار كله طوله تقريبا 90 والانسيرشن تشوب دي حوالي طولها من 40 ل 60 سم الديفليكشن هنا عندنا بالليفر في ابور ديفليكشن بترينج من 120 دقيقه ل 180 والداون وورد او الانتيريور ديفليكشن بيتراوح ما بين 60 ل 130 دقيقه الفيلد اوف فيو بتتراوح ما بين 20 ل 120 دقيقه ده الديستال اند بتاع الانسيرشن تيوب بيوريني كده كات سيكشن فيه هنا ده الوركنج الانسترومنت وركنج تشانل هنا وده الاثنين دول الانجوليشن وايرز اللي بيحركوا لي المنظار او الداون وده الباندل بتاعت اللايت جايد باندل وده الايمج جايد فايبر باندل بتحاط بميتال مش وبتبقى انسوليتد آه بتبقى آه زي ايه محفوظه من الدمج ده السيت اب بتاعي وانا بشتغل المنظار لازم يبقى ايه سيت اب طبعا هو مش متوافق في كل حاجه بس ده الايه الايد يعني لازم عندي مونيتورنج ده الفايبر بروسس يعني الفيديو بروسس عند الدايت سورس وعندي السكشن بامب الايكوبنت ات ليست وانا بشتغل على الاقل لو انا حتى بعمل دايجنوستيك على الاقل ايه برونزار وايه ماكسوس وانا بشتغل انما لازم يبقى عندي لو في بعض الحاجات اضمنت فول ايكوبنت من الفيديو بروكوس وي تي في مونتر برينتر فيديو دوكمنت ساكشن ماشين كلينينج ماشين كابينتس بروكوس بي دايما اتاكد من الاكسترنال ووركنج تشيك بتاعتها مقاساتها قد ايه الانجوليشن بتاعت قد ايه بيننج انجل ايه الابورد وده موفمنت الحاجات دي تبقى مهمه اتاكد من الاكسسوارز بتاعتي اجيبل ولا لا خلاص حتى في السيت اب بتاع المنظار لازم يبقى كل حاجه قابله حتى الايه التراش ترولي ستاند باي لان الحاجات دي كلها يا جماعه انا مش شايك عليها قبل ما ابتدي اعمل المنظار. الاكسس اللي انا بستعملها فورسيتس براش نيل الكاتيتال سبيتون تراب سترايل كابسول سلايد جيت بلوسي انسترومنتس طبعا استخدام بلوسي انسترومنتس اكوردنج للليجن بتاعتي وعلى حسب الليجن وعلى حسب هل هو جاسكلر هل هو في بليدنج منه خايف منه ساعات بستعمل الهوت فورسيتس او الكرا او الالكترو كوتري فورسز علشان لو عندي اخد بايوكس من الليجن في هيموج باخد البايوكس وفي نفس الوقت يعمل كوتريزيشن بيوقف لي البليدنج عندي في الاليجيتور او السيليتد اللي في السنون ده بستعمله وساعات بستعمل الكابت لو انا خايف من البليدنج وساعات بستعمل اللي سبايك زي كده علشان لو ليجن في اللاترال وول مش عارف امسك منه عشان يقدر يمسك لي كويس في الليجن واقدر اسحب الابروتش ده احنا شايفين قلنا هنختار يا اما نيزل او اورال دي بتختلف على حسب برضه كل مريض لو انا هختار النيزل يبقى لازم اتاكد ما عنديش اي ديفيتد سيبتم ما عنديش اي مشاكل بروكن في النوز وطبعا انا لازم اعمل لوبريكانت للنوستريال بالليدوكين او الزيلوكين 2% زي الزيلوكين جيل وطبعا انا اوريدي المنظار نفسه لازم ايه اعمل له زيلوكين جيل وانا الاورال ابروتش طبعا انا ببقى خايف العين يقعد لي على الايه المنظار لازم يبقى عندي ايه؟ بايت بلوك دي مهمه جدا وانا بستعمل الاورا روت او لو انا عندي اندو تركيال تيوب برضه لازم يبقى عندي الاير واي او لازم عندي الاورا بايت عشان العين ما يقعدليش على المنظار زي الشكل اللي احنا شايفينه ده. ده عين عن عاطلي على المنظار دمر لي المنظار ده المنظار ده ما ينفعش اشتغل لازم يتغير. طيب لو انا بشتغل بقى وحصلت لي بروبلم بشتغل ولقيت الدنيا بقت جاي الصوره بقت معتمه الصوره بقت ضباب يبقى ايه؟ في حاجه جت في ديفرس ايه؟ في بلاد في سكريشن كانت على العدسه. طب الحل اعمل ايه؟ هطلع اخش. الموضوع ده مش هيبقى سهل. تعالى اعمل ايه؟ بعمل موشن يا اما بقى انسليت سلاين او حتى بقى اخلي الاند بتاع الترانسكوب اعمله زي ايه؟ ويبين كده في الول بتاعت الاير واي عشان اقدر انضفه. خلاص؟ او احل بعض السلاين وانضفه. طب لو القصه دي ما اتحسنتش عملت الكلام ده ولسه الفيجن مش كويس. اخاف ده يبقى في ليك. فلازم اعمل الايه؟ الليك تيست ده عشان اتاكد ان مفيش خطوط داخل جوه المنظار وعجبت الدنيا لو ده حصل يبقى انا ما بعملش اي انجكشن سلاين ولا ديس انفكشن تاني ولادي اطلع في المنظار والمنظار ده محتاج يتصلح 
لو انا لقيت بص تعالى احنا بنشوف حاجات كتير يا جماعه الايه؟ السمول بلاك دوتس دي شايفينها دي؟ على العكس موجوده هل دي سببها ووتر هاز ليك انتو ذا بروبوسكوب يعني في ميه حصل ليك ولا البروبوسكوب هاز ليك اكسس دي اكسبوز للريديشن او ولا في مالتيبل فايبر اوبتيك باندد ات بروكن الفايبرز اتكسرت ولا البروبوسكوب نيدز تو بي ريبليس اي واحده من دول لو لقيت البلاك سبوت دي امم سي حد يقول لي ده راي تاني الباندد بتاعتنا ايه حصل لها بروكن الكنترول سيكشنز بتاعتنا هنا دي بقى مهمه قوي بقى الوضع بتاع العيان البروبوسكوبيست الوضع الجسم بتاعه ازاي ماسكته للايه للمنظار ازاي طبعا احنا بنمسك المنظار باي ايد اشمعنى اشمعنى عشان 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 كده ده الفازر فايبر اوف البروبوسكوبي ده عامل ياباني كده اشول ورا الاشول يعني احنا بنشتغل كل واحد بيشتغل ايه اللي يريحه اللي يقدر يتعامل معاه لازم تشتغل وانت مستريح، لازم اشتغل وانا اون ايز بسهوله عشان ما ابقاش بتنشن ولا ما ابقاش ايه متوتر وانا بشتغل، بشتغل ببساطه جدا بستعمل الايد اللي انا بقى ايه بفضلها. يمكن احنا كلنا اتعلمنا الايد الشمال. طولنا على كده فتدربنا على كده. وهو فعلا حتى وهو بيصمم البروتوكول كان مصمم ليفت هاند علشان كمان التشالنج بتاعتنا الروكن تشالنج تبقى الاذر سايد عشان المساعد بتاعك يقدر يساعدك ويحط لك اياها. ما يبقاش بعيد عنه فهي متصممه كده اساسا. آه انما بتكلم على حاجه ثانيه الهولد كنترول ده الليفر اللي عندي بستعمل طبعا الليفر بستعمل ايه؟ الثمب. انا محضر اب اند داون خلاص بتحدد بتحدد لي الدايركشن بتاع الديستال اند بتاع البروكسكوب آه ولازم يبقى الارم بتاعتي تابت اجينست البادي يبقى يعني كده مثبت جسمي بيها ما ابقاش عاملها كده زي الايه؟ لا جناح الحمامه لا ده انا مثبت نفسي عشان ابقى مور ستابلايز عشان ابقى مور وانا بدخل المنظار في الميدل اوف ذا اير واي وما ابقاش في فلاير موفمنت علشان ما احكش في الوقت على المنظار وفي نفس الوقت ما اقعدش الف في ساعات واحد بيشوف على ايه الدكاتره بتوع المنظار بيلف حوالين عيان ما فيش كده انت كل شغلك انت واقف وستيري وكلها اكشنز من القلب ومن الريست ما فيش اللف والدوران اللي احنا بنعمله ده المانيبيليشن الكنترول سيكشن زي ما شايفين الايد تو اجاد تو كيب الهاند ستيدي مفيش الحركه دي مفيش الفلامينج وينز مش مش شغال فيزا <تصفيق> لانه هو اليجنس وايرنس ده الفليكشن اكستنشن بتاعتنا لو انا رفعت الليفر اب بعمل اكستنشن فليكشن داون فليكس فليكشن بعمل داون ودي بتتغير مع عكس اتجاه الايه ديستا الايد بتاع الايه بتاع البروكسكوب لو انا ايديا تحت منظار اب او ايديا فوق منظار داون. ده رايت هاند ليفر بوزيشن ده هنا كده في النيوترال بوزيشن في النص بالظبط هنا لو انا اب يبقى ده اكستنشن داون هنا عملت فليكشن تمام انا بستعمل المانوفر دي والحاجات دي وانا بدخل سيجمنتس او برونكس او بتاع بس انا تمام وانا داخل في البدايات ده دي في النيوترال بوزيشن في الاول وبعد كده بعمل فليكشن بعمل روتيشن وبتاع وابتدي ادخل السيجمنتس اللي انا عايزها. لا لو السكوب لازم يبقى ستريت، الباك تبقى ستريت، مفيش باري لانجوج، مفيش حركة في الجسم اللي احنا بنشوفها. طيب، الانسيرشن تيوب نفسها لازم انا اساعد الاذر هاند، الايه الثانية بعمل بيها ايه؟ بمسك بمسك بسباين اثنين، الايه؟ سامبل اندكس، فيرجنت التيب بتاع المنظار، وناحية النوز، ويبقى ليها رد بوزيشن معينة بسيطة كده ما بعملش بريشر ولا على النوز بتاع العيان ولا على الفيس بتاع العيان، ما اسندش على العيان وانا بشتغل. فيري جنتلي ماسك التيب بتاع المنظار ولازم جسمي يبقى ستيبل ولازم يبقى موزع الويت بتاعي على كل جسم بحيث ما يبقاش مايل على ناحيه. ده الحركه كده ما اعملش بيننج للانسيرشن تيوب لازم الايه وانا داخل التيوب كلها ايه مفروده يا جماعه ما اعملش بيننج. هنا الكنترول زي ما اتفقنا كده فيري جنتلي ان انا امسك التيب بتاع المنظار كده ما اضغطش على بق العيان ولا على المناخير العيان. ما عملش الحركه دي ده اللي بيقول البنزين بيقول لنا بنزين العربيه التانك بيقول لنا التانك ولا المغرفه بتاعت الفول شوف انت بيغرق المغرفه 
ولا الهيك لوز كده مسكها يعني قرفان وهو ماسك البتاع ده ده البروج ده البروج بوزيشن ده تي تايم ده ده احسن فتح نمسك بيه نهايه الايه منصف يبقى لازم تي تايم تكتب مره ثانيه نعيدها ثاني ان نون اناتومي اناتومي مهم جدا ده لما ببقى عارف الاناتومي ببقى عارف انا رايح فين وداخل فين مهم قوي لازم تسايد ويتش هاند فيل كيفت ده متفاهم مش لازم الشمال بالنسبه لي انا مين هيبقى مريح بالنسبه لي مين اقدر اشتغل بسهوله تمام الاكشن بتاعتي زي ما اتفقنا الالبو ان اند اوت الريست كلوك وايز وانت كلوك وايز ثمب اب اند اوت مفيش بادي لانجويج اوكي درايف تو اي برونكس اند دونت ثينك اباوت ات تو ماتش وانا داخل عادة ادخل السيم بتاع نفس السيم بتاع الايه رايت اور لوك ما اقعدش حامل همها وابقى يعني متنشن ومتقاطر بالراحه وبهدوء جدا ما تفكرش كتير واحنا عاكين بسوق عربيه وزي ما اتفقنا بالاكشنز بتاعتنا دي هنقدر ندخل هنا اند اوت نقدر روتيت كلوك وايز اند كلوك وايز نرفع الليفر اوت اند اوت نقدر ندخل اي سيم تملي لازم ابقى في السنتر اير وي سايق في نص الطريق ما خبطش في الحيطه ما خبطش في البرونكال وول يا جماعه او سايق في وسط الطريق لو طوفت بقى والدنيا عتمت مني وانا داخل جوه وحصل عتامه ولا حاجه اعمل ايه؟ ارجع لايه؟ للمين كاريزما بتاعتي ده الانتونك لانج مارك عشان اقدر احدد انا فين مره ثانيه لا اي ما اتفقنا على حصل واي كلير الدنيا عتمت امسح السكوب اجنست البول او انجكت الصلاين خلاص لو في ميوكس بلاج عندي بحط المنظار بعمل ويتشنج في البلاج واعمل كونتينيو سكشن واحركه باكورد عشان اقدر اشيل الكلام مره ثانيه الاناتومي 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 مهم جدا. ده يمكن الاكشنز بتاعتنا كلوك وايز وانتي كلوك وايز والثام والاني سينا عشان السكشن. قبل ما بحط بقى السيشن للبروكسكوب لازم اتاكد الاول اشوف الشابت على المنظار بشوف الانجليشن بشوف الليفر بشوف السكشن بتاعتي بشوف البيكشرز بتاعتي بعمل تيست ساعات بعمل حاجه اسمها وايت بالانس عشان اتاكد ان الصوره بتاعتي واضحه وسليمه البوزيشن بتاعي على حسب المريض نفرض انا عندي عيان قاعد يا جماعه عامل له منظار هي ما عملنا عيان واحنا قاعدين من فرق من قدام تمام عيان شكل قدام فلات بعمل له واقع في اي وضع اي بوزيشن بس لازم انا عارف لو انا عملت من قدام الايه الاناتومي اختلف بقى زي المير زي المرايه اليمين شمال والشمال يمين ولو عملت من ورا عادي يبقى الايه ده الاكشوال ايمج بتاعتي واشوف انا هدخل منين إيه؟ هل ترانس نيل ترانس اورال عندي تراكيوسمي عندي لينك تراكيال تيوب اشوف انا داخل منين إيه؟ ولو دخلت من الاورال او من لو دخلت من التراكيال تيوب عندي ايه اورال بايتس مهم قوي عشان عين ما يقضش على الانبوبه تاني مره دونت تويست يعني ما احطش ايدي انا ماسك يدي والف بقى المنظار من هنا اكنه مفك لا الكلام ده يا جماعه الاكشن ده مش مظبوط ولا اثني ولا ولا تويست ولا لف الانسيشن تيوب تملي بس اعمل الانجليشن كنترول ونيفر ابلاي فورس سواء انا بقى ايه داخل ما ازقش وانا داخل ولا وانا طالع دونت فورس ما احاولش اتعامل مع المنظار يا جماعه بعنف لان ده هيؤدي الى تروما انا داخل في حاجات يا جماعه فيري ديليت حاجات رفيعه قوي حاجات فيها باسكت صبية عاليه فبالتالي مع الفرص مع العنف بيحصل لي بليدنج حصل لي بليدنج يعمل ايه؟ بليرنج اوف فيجن ودن نوع تاني. نيفر تراي تو فورس ارتكوليشن نوت بيوند ذير ميكانيكال ستوبس ما اقعدش بقى في النوت ده علقت ولا بتاعنا اتعافى عليها واحركها جامد هبوظها. نوت اه هنا برضه نقطة مهمة أنا خلصت المنظار خلاص ما تسيبوش كونكتد في اللايت سورس فترة طويلة وانس أنا خلاص لازم أشيل الكونكشن في الايه في البورتبل لايت سورس بتاعتي عشان ده بيبوظ لي المنظار. البراش وانا بدخلها الفرصه بتاعتي وانا بدخلها بقى فيري كوشيز وانا بدخل الكلام ده عشان خاطر ما اعملش دامج للباندل بتاعت المنظار. طيب بعد ما بخلص البروسيدرز لازم اعمل ايميديتلي آه وكيرفولي كلين للمنظار لازم انضفه ساعتها ما اسيبوش واركنه لان لو في بلاد لو في ليبرز هتبقى درايف وتعتمي العدسه وتبوظ لي الفايبر ستات فلازم ايميديتلي بعمل كلين للمنظار. وبعد ما ريموفنج البروكسكوب البيشن بمسح بجوز كده في الشاشه بمسح اي ديبس عليه وساعات بحط الديسنفكت بتاعته في ايه؟ في ديسنفكتنج او في صلاين واحد عشان اخفض كتير لغايه ما انضف العدسه والتشانل بتاعته كويس قوي قبل ما اوديه يتنضف يتحط في الايه؟ في السايتس. وده لازم ايه؟ يعني يبقى ايه من كده. في بعض البروبلم بقى في ان انا اوصل فين؟ الايبيكال والسبيل سيجمنت وبعض السيجمنت بتبقى صعبه الوصول ليها. طبعا دي محتاجه تريننج محتاج الواحد يعمل منظمات كتير. 
انما ده ما اتفقنا هو التريبل اكشن ان اند اوت او اند داون والروتيشن ده بتخليك توصل اي سي ده الوضع بتاع الصابنت للريست موفمنت لو في ان اكسسور برونكايبا يعني زي ما اتفقنا كده الفايبر اوبتيك بتاع ريست بروسيدورز مش حركه ايه بتاع مش لف ودوران بحرك منظار روتيت حوالين الاكس بتاعه بالفليكشن والاستنشن وسبورت الروتيشن بتاع الثامب والفينجر بتاعت الاذر هاندز بتاعتي لا طب لو انا صعب وبتاع ممكن استعمل منظار ارفع شويه ممكن ايه اخلي عليه اخد ديب انسبريشن تفتح لي الاير واي اكتر فاقدر ادخل ممكن يا جماعه استعمل الفورسز از جايد واير يعني ادخل على المنظار من خلال الفورسز يعني مش عارف اوصل لايه سيجمنت معنى ادخل الاول الايه الفورسز ومن خلال الفورسز اعدي المنظار وراها على طول تمام لازم نبقى وانا بعمل منظار لازم يبقى في ثلاثه يا جماعه موجودين البروبس بيست والاسيست بتاعه و والكواليفايد نيرس لازم دول موجودين والاثنين التانيين النيرس والاسيست لازم يبقى ايه والتريند لازم يبقى معاك فاهم بالظبط هو بيعمل ايه ده الثمانيه بيزك بريسبلز بتاعت الارت بتاع المنظار بتاع البروكوسكي اول حاجه ده بروكوسكوب ونس تو دو ذا بروكوس دي مهمه جدا Stay in the middle line. In the middle of the middle, don't go down. Moderation in everything. The middle, the middle, the middle. Slow down, think. All the things. If you want to know where where you are, you probably shouldn't be there. I don't know where. 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 Treasure pilot value, peace, harmony, and kindness. We may all understand. You and the proposcope are one. The answer is, Kilma, we show from you. عندنا الورك تشانل ده انت بتاعتها من 0.6 ل 3.3 يعني من 18 مقصود بيها 18 مايك يعني 18 ملي متر 18 ملي متر طيب الان ان شاء الله هنستمع للدكتوره نهاد اتكلمنا ان شاء الله على الباروسكوبك فايوكسيز والكومبليكيشن السلام عليكم الاول بشكر الجميع على المنظمين للورك شوب يا رب الناس كلها تستفيد من الاتندنس وبرحب طبعا بالدكتوره سمره وبشكر الدكتور خالد والدكتور هيثم زعيم بشكر بعد ما عرفنا الدبس اللي هي الدكتور خالد تفضل مشكورا يقولها لنا هنشوف ايه البايوكسز اللي ممكن نستخدمها او التولز اللي ممكن نستخدمها في البروجرفو وايه معظم الكومبليكيشنز اللي ممكن نواجهها؟ معظم السبيسمنت ممكن تتاخد عن طريق البرونك اجر لاباج او كروس برونك بايوبسي او برونك بايوبسي والبراش والكاتر او التي بي اي وهنتعرض للكومبليكيشنز. كلنا عارفين طبعا ان الاندوسكوبيك تكنيكس عموما كونسيدرابلي سيف ليه علشان هم وايدلي يوز اند ريت اوف ذا كومبليكيشن از اكستريملي لو. In spite of that, unfortunately, the stale complication do occur, and in order to avoid that, proper evaluation of the patient is of utmost importance. Then I'm for I am the day. Okay, we're not going to take the obtaining specimen. We have to know what we're going to deal with. What? To choose what. The most popular we use is the bronchial wash. Bronchial wash. We have to separate the bronchial wash from the bronchoalveolar lavage. The bronchial wash is what we're going to use in every specimen. ده بيبقى في اللارجر اير ويف وحوالي بنحقن من 10 ل 20 ملي سلاين وبعد كده بنعمل اريجيشن او بيكون الفلو ده ده عكس البرونك الجر لاباش البرونك الجر لاباش ده الوايدلي اكسبتنس مينيمالي انفيزيف بيديني انفورميشن عن البيشنت سواء ايمينولوجيكال او انفلاماتوري او انفكشوس بروسيس بس على مستوى الانفيلر ليفل بيبقى بالتالي لازم اعمل ويتشنج للبرونكوسكوب للسب سيجمنتال بروفايل في ناس بتقول اب تو فورس تو فيت تو فيت جينيريشن وبحاول اعمل اريجيشن اباوت 50 ل 150 ملي سلاين 
انستيليتد وبعد كده اسبيليتد بجنتل بريشر الجنتل بريشر عن طريق ساكشن وبيبقى انترميتنت عشان ما يعملش كولابسنج للاير واي عشان احافظ على ريتيننج اوف ذا فلويدز او آه عن طريق السيليج وبعد كده بعمل الريكفر فلويد كوليكتد عن طريق السيليكونيتد كونتينر او عن طريق السكشن اللي مبقى موجود بس وانا بخليها بايلي وانا بالسكشن لما اكون هاخد برونج ادم ولا باش عشان الانفكشن بروسيس والكالشر والكلام ده كله لازم تبقى كلين وتبقى ديسبوزبل مش مش بعد الدبرس وبعد كده ببقى حاطط في دماغي ان الريتيرنج اوف انستيليتد فلويدز وانا راجع ما بيرجعش كل الامونت بيرجع حوالي من 30 ل 50% وفي بعض الليتريتشر بيوصل من 40 ل 70% ايه اكتر حاجه ده احنا قلنا بنعمل ويتشنج لل سيكشن بس لما يكون عندي لوكاليز ديشن لكن لما يكون في ديفيوز ديس اوردرز غالبا بنختار يا اما الميدل لوب يا اما اللينجر طب ليه اليو اريا اوف انترست تبقى الميدل لوب واللينجر عشان نعمل جود ميتشنج وجود ديفيوز الجرافيتي بيساعدني في الاريا دي بحوالي حوالي 25% وطيب لو هي لوكاليز بقى غالبا ميدل لوب واللينجر بعمله للعيان في سباين بوزيشن طب لو انا في سيجمنت ثانيه غالبا بفضل عشان يبقى في جود ريتيرن يبقى لاترال ديكيوبيتاس بوزيشن لازم ما ننساش ان الجود ويتشنج حاجه مهمه علشان يبقى الريكفري اوف ذا فلويدز يبقى اكتر والجود ويتشنج ده معناه ايه؟ ان انا بعمل التاب لازم يبقى لوتد للابروبيت سيجمنتس وفي نفس الوقت انا شايفه الديستال برونجاس اللي هي قبليها والجود ويتشنج بس آه لازم يبقى مش اوفر ويجد عشان الريتيرن اوف ذا فلويدز يبقى كويس وبرده ما يبقاش اندر عشان الفلويدز ما يبقاش كلوز في اللارجر سيجمنتس اللي انا مش عايزاها انا عايزه على مستوى الانفيرال ليفل وفي نفس الوقت اعمل انستليشن اوف ذا فلويد ديورنج انسبيريشن والاسبيريشن ديورنج اكزيليشن وفي نفس الوقت بعمل سلو جراديوال ساكشن اوف ذا فلويدز عشان ما اعملش فيري جود او سترونج ساكشن وبالتالي يحصل كولابسنج للاير واي فالفلويدز اللي راجع يبقى قليل. طيب هاو تو بريدكت في الاخر هنناقش كل الموضوع. طيب ازاي بريدكت ان الروم بقى بقى لاباج ان هيرجع غالبا قليل او بتحصل في انهي عيانين؟ وجدوا ان الريتيرن بتاع الروم بقى بقى لاباج بيبقى قليل في عيانين الانفيزيما مني عموما السي او بي دي مني الانفيزيما تاسبيشن والعيانين اللي بيبقوا على ميكانيكال فنتيليشن أو اللي عندهم اكسسيف كاف طول ما هو في المنظار عمال يكح فبالتالي الريتيرن بيبقى قليل ووجدوا برضه إن الريتيرن بيقل مع زيادة الإيدج أو لو كان العيان سموكر وده للأسف معظم عياناننا. طيب تاني حاجة بنتطرقها اللي هي ترانس برونكيال بايوبسي وبرضه لازم نفرق ترانس برونكيال بايوبسي عن البرونكيال بايوبسي. الترانس برونكيال بايوبسي بتتعمل فيها إما في الديفيوز يا إما برضه في اللوكاليز لانج نيشن. طب ازاي بعمل ويدجينج لل وفي الانترستيشن لان ديزيز عموما اكتر بعمل ويدجينج للبرونكوسكوب للسلكت برونكس وبعد كده بعمل ادفانس للفورسبس لغايه اما بيوصل للريزيستنس للبريفري بتاعت اللان فيلد تقريبا عند الدوره كده وبعمل ويز درول للفورسبس اباوت 2 تو 3 سنتيمتر وفي ليتريتشر بتقول لا كفايه 1 اند هاف تو 2 سنتيمتر عشان ما اعملش كاتشنج للفيسرال دوره وبعد كده بعمل اوبننج للفورسبس ديورنج انسبيريشن واثناء الانسبيريشن الاكسبيريشن ببقى قافله الفورسبس واروح شده بعد كده البايوبسي والله لو العيان بتاعي كونشس ومش واخد اناتيزيا ممكن اسال العيان وانا بعد ما قفلت الفورسبس لو هو حاسس ببين يبقى انا غالبا خدت ايه معايا الفيسرال بلورا يبقى ويتش از نوت جود يبقى افتح الفورسبس تاني وارجع خطوه لورا لو ما فيش بين يبقى انا في البروبر بوزيشن بالتالي ممكن اعمل كاتشنج كاتشنج للبايوبسي وغالبا باخدها بتيرنج عشان اقلل البليدنج اللي ممكن يحصل طب الترانسبونكيال بايوبسي ممكن تتعمل بلايند تكنيك او فلوروسكوبيك جايدنس البلايند تكنيك غالبا دي في الديفيوز بارينكيما تسلان دي انا مش مش عارفه انا فين فمش مهم لكن لو في فوكال ليجن يبقى غالبا يستحب تتعمل بالفلوروسكوبيك جايدنس البلاين تكنيك ستيب باي ستيب زي ما اتفقنا بنعمل ويدجنج للسلكتد برونكس اللي انا داخلاها وبعد كده بعمل لوكيتد للفلورا وانا قافله الفورسبس واشوف الريزيستنس وبعد كده بسحب الفورسبس حوالي 2 سنتيمتر باكورد 
وبعد كده بقى بعمل اوبننج للفورسبس ديورنج انسبيريشن زي ما قلنا وديورنج الاكسبيريشن بروح قافله واروح واخده معايا البانشنج زي ما قلنا تيرنج ريسبيراتور كونكلوز فبكرر العمليه دي حوالي اربع لست مرات تو بي كونكلوزيف تطلع لي نتيجه وزي ما اتفقنا يا اما فلوروسكوبيك جايدنس ده في الفوكال ليجن لكن لو في الديفيوز بارنكيمتس ديس اوردرز انا مش محتاجه جايدنس طيب وات از اباوت ذا برونكيال بايوبسي برونكيال بايوبسي دي بتتاخد انا شايفه الليجن شايفه في ابنورمال ميكوزا شايفه في بولب شايفه في نيجول في اندو برونكيال ليجن فبالتالي تارجت للليجن اللي انا عايزاه سواء حقنت قبليها ابنفرين او ما حقنتش وبعد كده اكوردنج ان انا سسبكتد سكان ده بليدر ولا لا وباخد حوالي من اربعه لست بايتس طيب لو انا مش شايفه بقى اندو برونكيال ليجن لكن في ابنورمال ميكوزا او سسبكتد يبقى انا اعمل البرش البرش ثرو ذا كاستر بدخلها وهي مقفوله وبفتح بعد كده وبعمل باك اند فورث للبرش نيدل وممكن احيانا في بعض التكنيكس ان انا اعمل مع الباك اند فورث ده انا بعمله اعمل روتيشن مش بتفرق كتير في الحالتين وبرضه بكررها من اربع لخمس مرات طيب لو انا ما عنديش بقى برش وما عنديش ما عنديش ليجن يبقى بعمل الريجيشن للفلويد زي ما اتفقنا بكتر اللي هو برونكال روش اللي احنا قلناه في اول المحاضره. الترانس بونكي ميدل استرايشن ان شاء الله دكتوره سمره تبقى كويسه وان شاء الله تبقى تناقش معانا بالتفصيل الانديكيشنز وهل هي بلايند احسن ولا عن طريق ايبوس احسن هتقول لها عنها بالتفصيل. طيب عرفنا بقى ان في اكتر من واي للكولكشن اوف ذا سبيسمنت. اتعمل استادي باي مازن عند هيز كوليكس ولقوا ان تقريبا الدايكنوستيك يلد بتاع الترانس بونكيال بايوبسي بتوصل لغايه 57% آه من 17 ل 77% طب ايه اللي بيفرق؟ بيفرق لما تكون بيرفورم مع اذر تكنيك يعني مش مش لوحدها باخد معاها ووش وباخد معاها برش باخد معاها بروك البر ولا روش بالتالي لو انا سسبكت اندو ترونكيال ليجن لازم اعمل بايوبسيز براشنج اند ووشنج ماست بي بيرفورمنج ان اول بيشن طيب وات اباوت ذا كومبليكيشن؟ القاعده الثابته ان انا المفروض الدونت بي افراد اوف كومبليكيشنز انا عارفه عياني وعارفه ايه الانديكيشنز وعملت بروبر سيليكشن لماي بيشنز وبروبر انديكيشنز فان شاء الله متوقع ان الكومبليكيشنز مش هتحصل ليه؟ لان وجدوا في معظم الليتريتشر المورتاليتي ريت تقريبا ده ده اسفل المورتاليتي ريت تقريبا زيرو بوينت مش بس كده ان الميجر كومبليكيشن اباوت 0.1% اونلي وامتى بتحصل مع البايوبسيس لو كانت في فاسكولار تيومر او لو كان العيان من الاول ان كومبرومايزد او يوريميك بيشنت عشان تقريبا معظم اليوريميك بيبقى عندهم كواجيليشن ديفكتس وبروبلم فبالتالي البليدنج اكتر في العيانين دول وجدوا ان الميجر لايف ستريتنج كونديشنز بتحصل حوالي في 0.5 لغايه 0.5 يعني يعني في الاخر من 5 ل 100 بكتير قوي 5 من 10 فما نبقاش قلقانين في صوره ايه ممكن يحصل له ريسبيراتوري ديبريشن ممكن يحصل له نيمونيا نيوفوركس ممكن اير واي اوبستراكشن كارديو ايه الاخبار؟ ماشي اير واي اوبستراكشن كارديو بارماني اراست اراسميا سبالماني ايديلا سام تايمز ماينور نون نون لايف ثريتنج كونديشن اوكير ان اباوت 0.5% اونلي ان فورم اوف فازو بيجا رياكشن فيفر كارديك اراسميا هيموريج اير واي اوبستراكشن نيموفوركس نوزيا اند فوماكيز. اتعمل سيرفي في القاهره دكتور اشرف وهيز كوليكس ووجدوا ان الكومبليكيشن ريت في كايرو بتوصل لغايه 3% معظمهم كانوا يا اما هيموريدج يا اما فيفر اذروايز كلها كانت اعداد قليله جدا والمورتاليتي ريت حصلت بس وان كيس يعني تقريبا ذا سيم انترناشونال برسنتج. طيب ازاي افويد كومبليكيشن؟ ان انا اعرف عنياني كويس قوي بريدكت البيشنتس مور لايبل تو ذا كومبليكيشن جود مونيتورنج بيفور البرومبوسكوبي وديورنج وافتر مش بس كده زي ما الدكتور خالد قال لازم نبقى جود براكتشنر وجود تريننج بريبير وبلان مع البراكتس هي افويد اند مينيمايز كومبليكيشن امتى الريسك بيزيد لو آآ آآ انا مش عارف عنياني مش مش عارف ازاي امشي على المنتج الموجوده ان اكسبيرينس برونكوسكوبيست او ان بيشنت برونكوسكوبيست دايما كده الدكتور اشرف هو بيعلمني لو وراكي حاجه هتعمليها ما تعمليش من الزفر حقيقي 
ان انت مش متوقع مش عارف ايه اللي ممكن يحصل اثناء المنظار انا داخله مجرد سيمبل دايجنوستيك لقيت في اندوبرونكيال اندوبرونكيال عمل بليدنج فلو ورايا حاجه لازم ابقى مش هبقى صبوره فمش هوصل هاي كومبليكيشن هتزيد طيب امتى الكومبليكيشن هتزيد آه زي ما قلنا كلنا عارفين ان في حاجات ابسوليوت كونترا انديكيشن فانا لو دخلت في المنظار وانا عندي ابسوليوت كونترا انديكيشن متوقع ان هيحصل كومبليكيشن في بعض الاحيان بلجا للمنظار في مع وجود الابسوليوت كونترا انديكيشن زي مثلا اكيوت مايكارد انفاركشن انجينا انكوبريتيف بيشن بس لما يكون في لايف ستريتنج كونديشن يعني احنا عملنا قبل كده حاله وكان عملناها كيس ريكورد كان معانا على الكيميكال انتجريشن وهايبوكسيك ودخل في ام اي بس في الاخر عنده ميوكس بلاد عامله له توتال نان كولابس وده ريفيرس كول فاكتور وتحسن بعديها طيب الريلاتيف كونترا انديكيشن زي كلنا ما عارفين كو انديكيشن بيرفكت او لو في ثرومبوسايتوبينيا او اليفيتد كريال او عنده سبيرو فينا كذا اوبستراكشن يبقى بالتالي
طيب ممكن دي اللي بيحصل مع البرونكيال لانج بايوبسي؟ اه هم وجدوا ان لو البي تي والبي تي سي والبان والكريات والبليتد سكاونت بتاعتي من النورمال غالبا الياتروجينيك بليدنج اللي بيحصل بعد البايوبسي غالبا بيبقى كونترول ويزن 1 تو 2 مينتس بيقف لوحده. بس في الحاله دي الا طبعا لو كان العيان الاول عنده كوالجيشن ديفكت او عنده ثرومبوسايتوبينيا او نون كرونيك ليفر ديزيز. طيب لو حصل بليدنج بعد البايوبسي اعمل ايه؟ اتفق ان مش زي ما احنا كنا بنتخض ونروح حاطين ايدنا برده على السكشن فبالتالي انا ما بديش فرصه للكوالجيشن يحصل للكلوتنج يحصل انا عماله سكشن الكلوتنج ابري نوع اند ذات فالصح ان انا اعمل واتش فول اوبزرفيشن اشوف الموضوع بهدوء كده اعمل جود ويدجنج واستنى اربع دقائق المفروض ويزن ذيس رينج وادي كول سلاين وادرينالين استيبيشن وما ننساش وما تخضش لان البيدنج اكتر من 50 سي سي بيحصل في حوالي 1% بس من العيانين. انذر كومبليكيشن ممكن تحصل اللي هي النيموثوركس، النيموثوركس ده كومة مع ترانسبونج بايوبسي او تي بي ان اي. غير كده ان شاء الله المفروض ما يحصلش مع الوش العادي يعني وده ممكن يحصل اميديت اون تيبل وبالذات عينين ترانسفورم كان بايوبسي وديتكتد طبعا بالسيمتومز او ديليت بعد شويه بيحصل اكيميليشن لمنثورس عشان كده العينين اللي هم بيعملوا تي بي ان اي او ترانسفورم كان بايوبسي بديهم ادفايس او كارد معاهم ان هم عملوا ولازم اديله انستراكشن لو حصل لك تشيست بين لو حصل هيموبسيس لو حصل ديسنيا لو حصل بروتيك تشيست بين او هاي بوتنشال ده ماي بي نيموثوركس ليتر اون فبالتالي لازم يجي لي بعد 24 48 ساعه واعمل له تشيست اكس راي او فلوروسكوبيك عشان تو دايجنوز طيب ادي لي ازاي مع عيان حصل نيموثوركس زي المانجمنت الطبيعي بتاع النيموثوركس اكوردنج والله هو سمول وبقيه اللانج هيلثي ومفيش ريسبيراتري امبارسمنت يبقى غالبا هيبقى اوبزرفيشن واشوف العيان بتاعي واعمل له فولو اب راديولوجيكال لا والله اكبر من كده ممكن اركب بيك تيل او انتركوستر تشيست تو حصلت مره وانا نايم مش هنساها ليدوكين توكسيستي العيان مات بسبب ليدوكين توكسيستي ما ننساش يا جماعه واحنا عمالين ندي العيان ليدوكين من غير ما نحسب بالبروبر دوزج اتس وبالذات لو اولد ايج لو عندي عيان عنده يوريميك او ليفر ديس اوردرز ده كله او العيانين بتوعنا الميوكوزا الان هيلثي بيحصل جود ابزوربشن زي عكس ما احنا متوقعين فبالتالي السيرم ليدوكين ماست نوت اكسيدنج 5 ملي جرام بير لتر والسيمتومز بيبقى دوز ديبندنت يعني انكريمنتال لو في الاول العيان بيبقى عنده سلرد سبيتش وعنده نامنس وعنده نامنس في التانج وفي اللبس بعد شويه يبقى مش سلرد سبيتش وبعد شويه يحصل كونفيوجن وديزنس وبعد شويه يحصل ماسل تويتشنج واب تو كونفالشنز اند ريسبيراتوري اور كارديك ارست طيب لو حصل كومبليكيشن من اللوكال انستيز القاعده بتاع الشحيره برضه طول ما انا مينتيننج الاير واي ما اقلقش يبقى لازم مينتين الاير واي والاكسجينيشن اب تو اندو تراكيال انتيبيشن وميكانيكال فينتليشن لو حصل اكوردنج بقى في السيتويشن حصل عندي كونفالشنز ادي له فاليا حصل هاي بوتنشن ادي ابنفرين حصل اسيدوزس ادي فايكار حصل فينتريكولار اريزنيا ادي اميودرون في حالات الميكروميدرونيميا من ممكن ادي مثيرين فلو عشان كده لازم يبقى ابيلابل معايا بدي حوالي 1 ل 2 ملي جرام بير كي جي وفيري سلولي على 5 ل 10 دقائق. بيحصل كومبليكيشن احيانا من السيديشن اه ان فورم اوف وات او ازاي بيك اب ان يحصل عندي لونجر ريكفري او يحصل عندي هايبوكسيميا او ريسبيراتوري ديبريشن وبالتالي لما انا استخدم السيديتف ايجنت لازم استخدم الايجنت ويز رابيد اونست اوف اكشن وعنده رابيد ريكفري وما بيعملش هيمو دايناميكال انستابيليتي وفي نفس الوقت ما بيعملش سبيراتري ديبريشن ويكون وانا بستخدمه يبقى الانتي دوت متوفر معايا ويا سلام كمان لو ليه انكريمنتال دوز وكل الكرايتيريا دي متوفره الحمد لله في النيوزيلاند اللي معظمنا بنستخدمه خلاص والفلومازين هو الانتي دوت الافيلبل بتحصل فوميتنج اثناء الكروموسكوب بعض الحالات اول ما يحصل فوميتنج يبقى ايدي سكشن كل الايم بتاعي ان انا افويد ان يحصل اسبيريشن لو مش قادر يبقى اطلع الكروموسكوب للهايبوفانكس عشان اهم حاجه ما يبقاش يدخل في اسبيريشن القف الموست انوينج سيمتومز البيشنت والبروموسكوبست على فكره 
وغالبا يا اما بيبقى زي ما دكتور خالد كده قالنا عفرنا في الدخول او عملنا فيجرس اكشن او خبطنا في المول واحنا ماشيين فبالتالي عمال عمال يكح هو تعبان وانا تعبان يعني هو تعبان وانا تعبان يبقى لازم اخلي بالي وانا داخل في الفوكال كورد ادخل جنتلي وبالراحه واندر اناتيزيا وبعد كده وانا داخل ما اعملش تاتشنج للمين كراينا اول ما ادخل وانا داخل على الاوبننج بتاع الابر والميدل لوب ادي انستليشن اوف لوكال اناتيزيا اللي هي سبراي از وي جو بعد كده اعمل فوكال اناتيزيا طول ما انا ماشي اكلم العيان بتاعي وافهمه احسسه بال بال يعني ما فيش كومبليكيشنز وان الدنيا ماشيه مظبوط وزي ما اتفقنا لا ستيل العيان بيكح يبقى ادفايس تو تيك ا سلو بانتنج تايب اوف بريدنج وافويد التاتشنج لازم امشي على الطريق بتاعي من غير ما اخبط في الفور سو بيشنت سيليكشن جود بروبورشنز بيفور افتر برونكوسكوبي مور ذان في البيشنت ديورنج برونكوسكوبي بيتر سكيلز Uh, our rate of complication will decrease significantly, but will never disappear completely. Many says, careful planning health in choice of the right diagnostic technique. Hal hiya biopsy, hal hiya brushing, bronchial lavage, transbronchial biopsy. Where as regarded therapeutic technique, it is important to consider patient performance status and life expectancy, and to only perform therapies that will impact on quality of life. يعني لو هلا في البروسيد اللي بنعيه مش هيستفيد منها مش هعمل. مجرد يعني كده لا وما ننساش طبعا البراكتس البراكتس ريزلتس ويل كام ثانك يو بس عايزه افهم اكتر البروفيسور هيثم سامي هيتكلم ان شاء الله بعد انتربريتيشن اوف برونكوسكوبيك فاينانس البرونكيول 
النورمال النورمال جيكوزا والاب نورمال ابييرنس، الاب نورمال ابييرنس اللي هو بيبقى بكومنت على او الايتم اللي انا بكومنت عليها في الميكوزا اللستر اللي هو اللمعه او التشايننج ابييرنس بتاع الميكوزا الكالر الريجولاريتي السكنس الفاسكوليتشر الميكوزا الفولز موجوده ولا مش موجوده او لو في السيشن طيب هو ايه النورمال ميكوزا شكلها ايه اساسا؟ نورمال ميكوزا لازم تبقى ترانسبيرنت يعني انا شايف ال underlined vessels pinkish or reddish regular Chinese illumination and I give them a light source that may be the focus on the nipples the up shining to the luster we easily confused with minimal trauma now when I thought of the microscope the bronchial wall easy bleed I would have a confused which bleeding has a confusion Then we go to the surface, and then here is a reddish, hyperemic, engorged, regular mucosa. This is abnormal. The color is pink, but a reddish, hyperemic, engorged, with an increased vasculature, but regular mucosa. A fresh corrugation or irregularity. This is also abnormal mucosa. There is a mantle pitiki, mucosa redness, as we have seen here. نفس الكلام في هنا ريدش ارسيمتس انجورج ميكوزا في بروتين كارينا دي مين كارينا ذا رايت وذا ليفت دي مين كارينا بروتين بوستيريور اوكي دي ميكوزا فيها نيو فاسكوليتشر هايبريمك زي ما احنا شايفين كده السب ميكوزا البلاد فيسلز مايكرو كابيلرز انكريز انجورج اسمها نيو فاسكوليتشر اوكي وهنا الميكوزا كالر احنا قلنا النورمال كالر بتبقى فينك هنا بيل وفيها انسوكوزيس هنا الكوريجيشن بتاعت الميكوزا سيرفيس هنا انكريزد وسكند يعني الكوريجيشن زياده وسكند عن الطبيعي زي ما احنا شايفين هنا كمان قلنا حتى هنا نفس الكلام دي بتبقى ساينز من ضمن الساينز بتاعت سي او بي دي بيشنز هنا برضه نفس الكلام سيكند ميكوزا فولز تبقى ساين مكرونيك برونكايتس زي ما احنا شايفين هنا في السريشن حصل دي تو فيجرس سكشن بالبرونكوسكوب وهنا في السريشن تراكتو برونكايتس حصلت مع كيس اوف فاجنر كارنيوباتوزس زي ما احنا شايفين هنا كده هنا في Small raised white nodule. What are we doing? Here, the abnormality, of course, raised surface. Here, there's a mucosal bulge, a mucosal nodule. When the overlying mucosal layer is normal, and here the mucosal layer healthy, but there's a mucosal nodule. Let me show you here. The point here, we're going to look at four things. The first one is mucosa. Cartridge, tumor, others. احنا خلصنا كده الميكوزا، تاني حاجة الكارتج. الكارتج زي ما الدكتور خالد قال في المحاضرة بتاعته سواء تراكيا الكارتج أو برونكيا الكارتج، النورمال هي بتبقى كيسنت إن شيب، الأبنورماليتي بتاعتها يا إما تبقى بروتيودد بروتيودد إنسايد ذا إير واي أو تبقى مش موجودة إنتستريت. كده. زي ما إحنا شايفين هنا الكارتيجنس رينج بروتيودد تو ذا إنسايد أوف ذا إير واي في السلايد دي هي مش موجودة in this thing عشان tumor invasion اوكي تالت حاجة عندنا في البرونكا بقول tumor a tumor can cause deformity of normal anatomy and can be responsible for extrinsic compression grow into the airway wall and into the airway lumen and deform the airway wall or cause alteration or exotic cross زي ما هنشوف في الحاجات اللي جاية بعد كده دي فايل بتاعت لان كانسر في الانترنيومال ميكوزا تيومر بتعمل لنا لان سوبرفيشيال انفلتريشن 
Ao nódula, ao matinódula, ao prepoida. Prepoida é que tem as mãos, a regular surface, ao granular surface, ao necrotic surface, ao fibrascular encorchment. Essa micose de tumor que está em micose de varícula, ao varícula, se é um jogo de fibrascular de aplicada, tem a fibrascular encorchment, endosoplastor, necrosis, pérola da micose, swelling, greatness, distinct cartilage vein, seeking micose fold, ao indistinct micose fold. There are actually many tumor presentations, different pattern. They get finodular, finodule, protruded to the inside of the airway. Here, multinodular, and you have them, tanya, tanta. Here, here nodule, but necrotic, necrotic nodule. Next, here is a presentation of Tarifa, the case of typical calcinoid, the presentation of the polypoidal mess, with surface very smooth, <coughs> they are very vascular. They are mahalatina cell carcinoma metastatic to the lung, polypoidal mass with necrotic tissue. The metastatic melanoma, polypoidal type with necrotic tissue. The next is the multinodular tumor invasion to the incisor airway with the polypoidal type. The intra-yungal mucosal separation and filtrating tumor, the one who is peel, raised regular mucosa. Merci, Kalem. Superficial and filtrating tumor, swollen, second, regular mucosa and submucosa. The one who is going to the slide there. Submucosal tumors, the one is there. They must be a case of small cell lung cancer, the adenocarcinoma. Submucosal, sub-epsilon type, the bell bulge of the submucosal layer will, will cover the mucosa, they were unhealthy. They are here, intralunar type, intralunar superficial, infiltrating submucosa, the mucosa is in here, and they need total obstruction to the bronchi. This superficial infiltrating tumor, they were asymptous, engorged, swollen, Prodin, Carina, the bifurcation of the machine. The case of cancer thyroid invading the tracheal wall, the machine, the multinodules, the multinodular infiltrations, the submucosa and the mucosa layer. The cancer esophagus invading the posterior tracheal wall, the machine. The submucosa, superficial elevation of submucosa, or unhealthy covering mucosa. Then the carina, the fruit to the right to the left, the tumor mass, and the near total obstruction to post on carina. The near total obstruction, the animal, it's a very typical type of exilial infiltrating tumor, the adenocarcinoma obstructing the left and the right, main on carina, and the lower side of the trachea of the carina. Quello che chiamava Funker Wool, quello che è Funker Wool. Il asas per Funker Wool è che non c'è tissù, che non c'è tissù, che non c'è tissù di stato di campagna, di anni tracheostomi, che non c'è tissù di maguda, di stato di tipo di tracheostomi opening, e di chiedere ripetita di suction, o il vecchio di suction, di chiamare che non c'è tissù, se non c'è tissù, che non c'è tissù. Quando è post-intubation, a io non c'è prolonga di intubation, عملية ديستال تو ذا تيب في كذا نيديول دي واحدة ثانية نودولار كريميشن تيشو دي اوبننج اوف ميكوزال ميكوزال داكس جلانس زي ما احنا شايفين اسمها برونكيال بيتس برونكيال بيتس تبقى كومن في حالات السي او دي شوفها كتير انما الباقي نورمال ميكوزال دي فيستلا ما بين التركيو الصوفيا فيسو واضحه هي كبيره او واضحه المفروض بتبقى يعني ما تبانش كده بس دي واضحه قوي ده بروكا كتير غالبا بيحصل لما يبقى في تركيا تيومر ويحصل اي مانيبيليشن زي كوتري او كرايم ان هيلثي وول والاكستنت بتاع الانترفيشن ده كان زياده كوتري كان زياده شويه فبيحصل تير في التركيا وول او البروكا وول تمام <تصفيق> نتيجة بتاعتها طبعا بيبقى في نيمو سورس او نيمو بيستخدم او الاثنين. 
تاني ما بتاعتنا عشان ما ننساش احنا بنكومنت على البونك رول يونين اي باسولوجيكال سبستنس موجوده جوه الاير ويف والموفمنت بتاعت التركيه او البونك اي احنا كده اتكلمنا عن الميكوزا سيت نورمال ولا ابنورمال عرفنا النورمال والابنورمال باترنز اللي احنا شفناها كلها الكارتريج سواء نورمال ولا ابنورمال التيومر ماس لا اما يبقى ميكوزا او سب ميكوزا والاذرز اللي هي الانيميشن والبيتس البرونكال بيتس او الميكوزا جراند اوبننج داكس او الفيستا او التيرز نيجي للبرونكال يومين. البرونكال يومين اليومين نفسه يا اما نائيب يا اما ستينوتيك يا اما اوبستراكتد او لارجت او في اكسترينسيك كومبريشن او اكسترنال كومبريشن من بره او ابنورمال برانشنج يعني في انومي موجوده في برانش زياده عن النورمال اناتومي اللي كنت بتكلم شرحه النهارده او ابنورمال فايننج اللي هي المين كلاين مثلا برودين او كومبريست او فيها اي ابنورماليتي السيموزيس بيحصل طبعا حاجات كتير due to tumor or due to infiltration due to external compression due to strictions obstruction نفس الكلام السيموزيس ليه انواع يا اما الاير ويف بيبقى سيركمفرنشال سيموتيك زي المنظر ده ده سيركمفرنشال سيموزيس سيركمفرنشال كده زي ما احنا شايفين او يبقى ويب لايك سيركمفرنشال سيموزيس زي ما احنا شايفين كده أو يبقى complex fibrotic extraction يعني الاثنين مع بعض ده circumferential narrowing للتراكية دي تسمي causal tumor زي ما احنا شايفين كده طيب السينوزيس ليه أنواع كتير احنا عندنا يا إما interhumanal السينوزيس يعني في tumor mass جوه الالوية عاملة interhumanal زي الصورة اللي احنا شايفينها دي كلها اوكي في اكسترنال كومبريشن يعني لنا انترنال سيموزيس لو احنا شايفين كده او في ديستورشن في اكسترنال ماش عامله ديستورشن للاير وي لما انا اجي عندي بالمنظار بيبقى صعب ان انا امشي كل دوت ففي اكسترنال كومبريشن عامله ديستورشن تو ذا اير وي اسمها ديستورشن سيموزيس وفي ستريكشن سيموزيس ان ما في الاير وي مش باين في اي تيومر خالص وان في تيومر صار بيكوزن او اكسترنال كوزن عامل نارون للاير واي وزود اي اندوكونكال ليجن يعني انا مش شايف التيومر مش شايف الاير واي فيري نارون عشان التيومر من بره عامل له ستريكشن او في سكابرد سيموزيس سكابرد سيموزيس ده زي ما احنا شايفين في الصوره كده سكابرد ده اللي هو الغمض بتاع السيف او المكان اللي بيشيلوا فيه السيف نفسه فجاب اللايك سكابرد لايك سيموزيس زي ما احنا شايفين هنا او فلوبي سيموزيس زي ما احنا شايفين في الصوره كده فلوبي شيب أو أبراط يعني السيموز بيحصل في قد صغيرة حوالي نص سنتي وبعد كده فوق السيموز ده نورمال وتحتيه نورمال زي ما احنا شايفين في الصورة كده بالظبط أو تابرت السيموز يعني السيموزيك اريا وجرادوال ريليست ديستال ده نفس الكلام سواء انترينسيك السيموز أو اكسترينسيك أو الاتنين مع بعض نيجي لتاني حاجة، احنا قلنا أول حاجة نسوي تاني حاجة الأوبستراكشن، الأوبستراكشن ديوتي تيومر. الأوبستراكشن ده أي كان يعني كلاسيفاي الأوبستراكشن مينيمال أو مودريت أو سيفير، لو مودريت أقل من 50% من الإير واي أوبستراكتد، سيفير أكتر من 50% من الإير واي أو أوبستراكتد، أو في تقسيمة تانية بارشال أو كومبليت، بارشال يبقى أنا شايف في الديستال إير واي، أنا شايف فيه أوبستراكشن كده بس أنا شايف الديستال إير واي فدي اسمها بارشال، لو أنا مش شايفها يبقى اسمها كومبليت أوبستراكشن أو نير توتال. ممكن استخدم ده او ده او استخدم الاثنين مفيش مشكله. زي هنا مثلا هو هنا بارشال عشان انا شايف الديستنت الواي واكثر من 50% فهو سيفير ممكن اقول سيفير اوبستراكشن او بارشال اوبستراكشن. ده اكسترينسيك زي ما احنا شايفين هنا في كومبريشن يعني كومبريشن فروم ازاوت في External mass compressing the airway زي ما احنا شايفين هنا، external from without or compression from without. احنا قلنا السيموزيس والاوبستراكشن، تالت حاجة في الابنورماليتي في البرونكاليوم الارجمنت، حاجة اسمها برونكوميجالي، ان انا الاقي البرونكاي فيري دايليتد، كارتاجيس فين، فيري هيوج، ومصر هايبرتروفاين، بتبقى برضه سيجنيفيكانت لحالات الكرونيك برونكايتس. اوكي. 
في السلايد دي في هنا بوكوميلي وفي بيرونت سكريشن بين ديستال ده مش فاهم دي ابنورمالتي احنا قلنا ابنورمال برانشنج من ضمن الابنورمالتي في الفونكا اليومي زي ما احنا شايفين دي مين كاراينو ده الرايت مين برونكس وده الليفت مين برونكس في حاجه برانش قبل الرايت مين برونكس اسمها تراكيال برونكس تطلع تو ذا رايت سايد اوف ذا لور سايد اوف ذا تراكيا دي انومالي يعني مشهورة extending downward and lateral from the right tracheal wall ال abnormal branching او abnormal shape من ضمن الحاجات ال abnormality في ال tracheal ده normal U shape of the tracheal دي super sheath tracheal اوكي super sheath tracheal بيبقى characterized ان السجدال axis بتاع tracheal increased in comparison to coronal اكسس يعني السجدال انتو بوستيرو اكسس بيبقى انكريز انما رايت تو ليفت دايما بيبقى ديكريز دي عندنا مين كراينا برودنت عشان في سب ميكوزا او السب كراينا ليه في نوت انلارجمنت عملنا برودنت لان الكراينا دي تعتبر من ضمن الابترماليتي بتاعت اليومي أو في ستريكشر زي ما احنا شايفين هنا كورونيك انفلاميشن زي ما احنا شايفين هنا من ضمن الأكرماليتي في اليومي تاني الماب بتاعتنا عشان ما نتلخبطش البرونكيال وول اليومي أسرولوجيكال سبستانس ديستربنس اوف موفمنت احنا خلصنا البرونكيال يومي سيموزيس وكستراكشن والانلارجمنت والأبنورمال برانشن والفايندينج الموجودة في البيفركيشن اللي هي البرودين كراين نيجي بعد كده الباثولوجيكال سبستانس اللي موجودة الباثولوجيكال سبستانس اللي بشوفها دي بكومنت عليها ان انا شايفها فين المكان فين الكالر الاماونت الكونسيستنسي التايب الاماونت هي مش موجوده او سكانتي او 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 اباندنت الكونسيستنسي كانت سين سي تينيشيوس ووتري التايب كانت ميكويد بيوريلانت ميوكو بيوريلانت بلادي وممكن الاقي الابنورمال سبستانس برضه ان انا الاقي فيه بلاد فيه بليدنج كيس اوف الفيرا هيموريج مثلا أو ألاقي فروم بودي كل ده يعتبر أبنورمال كونتنت للإير واي مش مش الطبيعي إن أنا ألاقي الحاجات دي سواء سيكريشن أو بلاد أو فروم بودي دي تعتبر حاجات كلها باثولوجيا سبستانس ويزن زي إير مثلا السلايد دي في وايت ميلكي ميكوايت سيك سيكريشن باس في هنا جنيش بيرولنت سيك برضو بكومنت على الكالر والسايت أماونت طيب كونسيستنس زي ما احنا ده جرينش سيكريشن ده بس ده تان تان دي سيكريشن تبقى بلاكش ان كالر بلاك تو يلو كالر دي نوتن اول دي انفكشن او كرونيك انفكشن فروسي فروسي سيكريشن بتبقى اكتر مع عين الكارديك او الاقي فور اوف زي دوت ده زرار ميتاليك في حاجات كتير قوي ممكن نلاقيها، نلاقي حاجات كتير جدا، من اشهر الحاجات طبعا على الاديس والصغيرة والصغيرة. آخر حاجة عندنا ديستربنس اوف موفمنت، ديستربنس اوف موفمنت المفروض يونج النورمال اكسبريشن ذات از نارون اوف ذا اير وي كاليبر ديو تو بانشنج اوف ذا بسيومن بين. لو فاكرين في الفيسيولوجي زمان كان في فاكتورز في الفيسيولوجي لما كان في حاجات ريجوليتنج الاير وي دايمتر او الاير وي ريزيستنس كان في حاجة اسمها فاكتور ريجوليتنج الاير وي ريزيستنس. ان في سبورتنج ايجنتس بيحصل ديورنج الانسبريشن بتؤدي لانكريز الدايمتر اوف ذا اير واي فبتساعد على الاير فلو فدي الفاكتورز اوجمنتنج الانسبريتوري بروسيس اوكي اللي هو اللاترال تراكشن اللاترال تراكشن والكولاجين فايبرز سلايدنج ديورنج الانسبريشن فبتوسع الدايمتر فبالتالي الاير فلو بيحصل سموثلي اوكي البروسيس دي مش موجوده في الانسبريشن فبنشوفها براكتيكال في لما نيجي نعمل ميكروسكوب لعيان ان ديورنج النورمال اكسبريشن This is normal of the airway caliber due to plunging of the serum in pain. So, in trachea or in bronchi. The mean decrease in cross-sectional area between inspiration and expiration normally is about 40%. So, in physiological abnormal, the diameter of the airway BL is about 40% in expiration and in inspiration. If it is like that, it is about physiological. So, excessive plunging of the serum in pain causing normal of the cross-sectional area more than 50% is abnormal. Okay. 
في حاجة برضه اسمها تركيب البونك ماليشيا اللي هي كونديشنز ذات كوز ذا اير ويت تو نارو ديورينج اكسهاليشن او تسبريشن بيكوز اوف فولكيس اوف ذا كارتيجنس استراكشن المشكلة هنا بقى مش الطيارة المشكلة الكارتيج نفسه هو الايفكت بتاع تركيب البونك ماليشيا طبعا دي كومن في الاطفال نيونيتس او في فوكال كورد سبيس زي اكيوت كارينج سبيس زي ما احنا شايفين كده في ال تو فوكال كوردز اوبوزد او دي فوكال كورد باراليسيس زي ما احنا شايفين كده ما يتحركش هنا دون اسبريشن او اسبريشن اوكي شكرا لكم بروفيسور سيندرا Uh, will speak about uh, his conventional uh, transbronchial needle aspiration of sleep. And 
and then they can be positive for lung cancer. So PET part, uh, negative doesn't mean all the time uh, it is out of cancer, without, without cancer. When it's less than one centimeter, it can be involved with lung cancer tissue. So even in those, it was TBNA can be diagnosed. So let's see what uh, EBUS TBNA reaches, which areas in the mediastinum, and which areas is a pycheal ultrasound guided pineal aspiration can reach. EBUS TBNA can reach bilateral, upper and lower. Maybe I can show. EBUS TBNA can reach upper and lower bilateral caratracheal lymph nodes, bilateral hilar lymph nodes and subcarinal lymph node. But these gray areas, which are uh, ligamentum, or paraesophageal lymph nodes, and <coughs> ligament lymph nodes, which are in inferior posterior mediastinum, and uh, paraaortic and aortopulmonary lymph nodes, EBUS TBNA cannot reach. Because they are not beside the bronchi, they have to be beside the bronchi. Like they have to be uh, touching the bronchus wall so that they can reach. Let's look at the esophageal guided fine needle aspiration. Which parts of the mediastinum can reach? It can reach left, upper, and lower paratracheal lymph nodes or masses. It doesn't have to be lymph nodes. As long as they are close to the esophagus wall, uh, we can reach. But they are mostly because esophagus goes on the left side. Most of the time, most people have it on the left side. So which lymph node or mass is contiguous to the esophageal wall should be upper paratracheal, lower paratracheal lymph nodes or masses, subcarinal lymph nodes, which overlaps with EBUS TBNA, and exclusively paraesophageal and ligament lymph nodes, which I showed here, EBUS TBNA cannot reach. So they complement each other. They can overlap in some areas, such as subcarinal lymph nodes and tor L, lower paratracheal, left paratracheal lymph nodes. Very rarely, esophageal ultrasound, if the lymph node or mass is large enough, they can sometimes sample midline for our lymph nodes. This is EOS by aspiration, but usually, most of the time, it's left paratracheal lymph nodes. So we have to know these, the anatomic details to use uh, EBUS TBNA effectively. What are the fringes of EBUS TBNA? Uh, it is more appealing, of course, especially for the young generation, real time, because we can sample the lymph node or the mass at the same time we are imaging it. We are not first seeing it, seeing it and then putting our uh, needle in. They are together simultaneously done. You see the image and you do the biopsy at the same time. Uh, there are many argumented interests in the conventional pulmonology. I don't know Egypt, but in Turkey everyone wants to do interventional pulmonology, EBUS, TBNA, everything. Improved skills for conventional TBNA. This is important. Conventional TBNA can improve your skills for EBUS, TBNA, and EBUS TBNA, since it shows you imaging at the same time, you learn anatomy better. Because when you are inside the bronchus, uh, you maybe may have studied the CTs beforehand, because you have, you have to do it always, whether it's EBUS TBNA or conventional TBNA. Because first of all, you have the patient, and then you check the CTs. Where is your lymph node? Where is your mass? In some patients, you know, not everybody is the same. Or maybe the patient has gone through operation, some kind of change, radiotherapy, uh, and the anatomy changes a bit. So when you have EBUS, TBNA, or EBUS, you can see it exactly. But when you're doing conventional TBNA, you are not blind, but you're not seeing the image directly at the same time. So. Uh, improves your skills for conventional TBNA. When you learn EBUS TBNA, you can do conventional TBNA better and get better results because you get better uh, concept of anatomy. Exploring other indications. This is not in routine, but 
uh, EPAS can be used in pulmonary embolism. I mean, I don't say go and do <laughs> EPAS in every suspect, suspected case of pulmonary embolism. But sometimes when you're doing EPAS, uh, without expecting, you can catch pulmonary embolism. There are cases, case reports. There is one study on it, but this doesn't mean use your EVAS for diagnosing pulmonary embolism. Rare tumors have been diagnosed with EVAS tBNA, and also there are some experts going through the vessels, like aorta, going to the paraaortic lymph nodes. I don't advise it, but if you are expert enough, uh, if it's center of excellence, Maybe it can be tried, but you have to balance the danger the and the benefit. <laughs> I will never do it, you know, for para-aortic lymph node, going through the aorta, going reaching and being <laughs> success. Most of the time, you don't need it. I will show later. Um, therapeutic applications can be done, not only for diagnosis, but you can inject a uh, substance or a drug into the lesion using this method. Um, but there is paradox, you know, in literature, if you go to literature, I did a, 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 how do you say, research in literature uh, to see how many research or how many studies are done on EBAS tBNA and on conventional tBNA. Maybe about six, seven years ago, <laughs> I saw that in 56 years of the history of conventional tBNA, only 264 studies were done. And at that time, uh, EBAS tBNA was young. And in 10 years of EBAS tBNA, uh, many, much, much more, 653 in 78. I mean, how do you consider this? I don't know. Conventional tBNA is not used in. Uh, maybe new technology is all, always winning, I don't know. But it shouldn't be like that. My talk is on that. So there are not so many studies of conventional method, but there are so many studies of EMAS tBNA in short time. What are the virtues of conventional tBNA? Let's uh, <laughs> boost conventional tBNA. First of all, it can get histology specimens. You know, we have two different types of needles. 21 or 22 gauge cytology needle and 19 gauge histology needle. Histology means more diagnostic, more uh, sufficient tissue. It is inexpensive. It's not as expensive as EBAS tBNA. The startup, co uh, startup cost, general anesthesia cost, needle cost, and skill acquisition cost, when you, talk, when you total them, at the end, it's not expensive compared to EBAS tBNA. EBAS tBNA is an expensive method. Uh, in station 7, which is subcarinal, 4R, which is lower right paratracheal uh, lymph nodes, and in lymph nodes that are larger than 20 millimeters, you can get the same diagnostic yield EBUS tBNA can get in these locations or in lymph nodes that are 20 millimeters So subcarinal, 4R, right lower paratracheal lymph nodes, and lymph nodes that are larger than 20 millimeters, EBUS tBNA yield equals conventional tBNA yield. Don't forget that, that's important. Uh, in small cell lung cancer, uh, the exclusive diagnosis by using conventional tBNA is 25%. So exclusive diagnosis means the only diagnosis uh, can be made by conventional tBNA. Staging is not the only indication. When it is staging of lung cancer, I cannot strongly argue about using conventional tBNA. Why? I will tell later. I mean, you can use, but if the patient has only 4R lymph nodes, subcarinal lymph nodes, even 4L lymph nodes that can be reached easily with conventional tBNA, you can use uh, conventional tBNA to stage but if you have upper paratracheal lymph nodes or lymph nodes that are small in size, then you cannot argue we can use conventional tBNA for staging. You have to choose the patient. 
shorter learning curve, that is important. Conventional TBNA can be learned in shorter time than EBUS TBNA. And in my um, next slide or in a few slides later, you will see how many steps you have to <laughs> go through to get biopsy by using EBUS TBNA. The usefulness of conventional TBNA, accuracy in diagnosing and staging lung cancer is between 60 to 90 percent. Tuberculous lymphadenitis, diagnosis of tuberculous lymphadenitis, whether it's HIV positive or negative, the diagnostic yield is high, 50 to 85 percent. In stage one and two sarcoidosis, the diagnostic yield is again between 54 to 65 percent. And it is exclusively diagnostic in 20 to 60 percent of the cases. So it is the only means of diagnosis in 20 to 60 percent of cases in stage one and two sarcoidosis. In restaging lung cancer, the diagnostic yield is not 100 percent, but it still can be used and shown in studies, it's 71 percent. And it outweighs it is stenoscopy in 25 to 30 percent of the patients. So that is also important. If you can uh, prevent the patient going to surgery in 25 to 30 percent of the cases, that is an important number, and you can do it by conventional TBA. One important thing in every biopsy method, the prevalence of the disease is important. In your group, in your study group, or in your routine patients. The prevalence, if the prevalence of lung cancer is high, it is highly expected that your diagnostic yield will be high. This is a formula, or how do you say, uh, the rule in medicine. Uh, so, the diagnostic yield of conventional TBNA is uh, dependent on prevalence of the mediastinal metastasis in lung cancer. Uh, as you see, when the prevalence goes from 24% to 81%, the sensitivity goes from 39% to 87%. And specificity is usually 100%, but in this study, it's shown as 99%. Usually, you don't get false positives if you are careful with not contaminating your specimen. It's the fault of the performer, not fault of the uh, method. To increase the diagnostic yield of transbronchial needle aspiration, you can use electromagnetic navigation, and it can be used for peripheral lesions also, and in central lesions, and uh, it increases the diagnostic yield to 74% to peripheral, for peripheral lesions, and for central lesions, mediastinal lymph nodes, the diagnostic yield has been found 100%. Uh, so central and peripheral, the diagnostic yield increases by using electromagnetic navigation as a guide to conventional transbronchial needle aspiration. Mm -hmm. But how many centers are using electromagnetic navigation? In Turkey, there are two centers. They well, it, it is very expensive, as the, you have seen, the instruments are expensive, but the maintenance fee is expensive, the probes are expensive, in Turkey, there are two centers, one in Izmir, one in Istanbul. They are not using this anymore mm -hmm. because it's very expensive. But in, for research purposes, they have used it. And this, this study is from uh, Heidelberg. But there is also another study from uh, Cleveland Clinic. Maybe some centers are using it because they have it, but you don't have to have electromagnetic navigation. CT fluoroscopy has been used also in research, but it's not again in routine use. It increases diagnostic yield to 80 to 88 percent. Just note that there are different adjective methods. For, uh, we can use conventional TBNA for peripheral complications. When you have peripheral nodules in the lung, you can use it. And this is important in many biopsy methods. There are four types of pulmonary nodules. Type 1, you see the bronchus comes to the tumor and it's cut. So the bronchus is open to the tumor in this type 1. In type 2, the tumor, uh, the bronchus is contained within the tumor. You see, it's also open to the tumor. So type 1, type 2, 
the bronchus is open to the tube. You can use transbronchial biopsy, bronchial alveolar lavage, brush in type 1 and type 2. Why? Because your forceps, your bronchial alveolar lavage, your brush can reach if you can see it from CT. In thin section, CT can show you this CT bronchus sign. But in type 3, which is compressed bronchus, there is no tumor inside the bronchus. Only the bronchus is compressed. There is bulging of the bronchus. And here, narrow and thickened type of bronchus sign. You have narrowing, thickening, but there is no tumor tissue within the bronchus. So in type 3 and type 4 type of peripheral nodules, you can use transbronchial needle aspiration and get diagnosis. Why? You go through the wall. Forceps cannot do it. You just <laughs> great the bronchus, but you cannot you can get bronchial glucose, but it won't give diagnosis. And you can use conventional TBNA in type one, type two, type three, and type four, and get still diagnosis. So combining conventional TBNA with other methods such as forceps biopsy, transbronchial biopsy, bronchial alveolar lavage, brush will increase your diagnosis and get thin section CT to see these different types of CT bronchus sign. So don't think that you are doing it only for central mediastinal patients. There are other applications of conventional TBNA, although we should call it endobronchial nasal aspiration. You know, for example, let's give a patient scenario. On the left main bronchus, you have a terrible uh, tumor that is almost occluding the left main bronchus. There is very little patent area and it's bleeding. Even when you don't touch it, it is bleeding. In fact, the patient came to you with hemoptysis. So you, you start the bronchoscopy, oh, even you look at it, it is bleeding. You think, if I touch it? If you touch it, left main bronchus, almost getting occluded, totally. And the tumor is threatening to bleed, and it will bleed, you know, when you touch it. Instead of doing brushing or forceps biopsy, because forceps biopsy damages the, uh, damages the vessels and causes more bleeding. Instead of doing forceps biopsy, brushing, get your needle out, put your needle into the center of the endobronchial tumor, and get a good core tissue there, and you won't cause much bleeding. Why? Because it's a very smooth needle going in. And it's not traumatizing the tumor. And you won't get much bleeding. You can uh, sprinkle some, instill some adrenaline, cold saline beforehand. But in the other one, be careful. Some tumors don't even bleed beforehand. But during the bronchoscopy, when you're doing the forceps biopsy, they bleed a lot. And already the uh, left lung is getting into atelectasis and you are putting more uh, bleeding there, the patient can uh, I mean, or can go to ICU. So you mentioned about precautions. Before doing any procedure, even the simplest procedure, uh, Arnicold has uh, four box preparing for interventional pulmonology or bronchoscopy. Know your patient, know even the patient's family, prepare uh, anesthesiology, the status of the patient, can the patient get sedation, or there, is, there should be no sedation. Know the patient very well up to the navel, and then when you are doing the bronchoscopy, you should be ready for any complication. So this is precaution, and good precaution. So when the tumor is hemorrhaging, or the tumor can be very necrotic, if not bleeding, you get maybe five pieces of biopsy and it goes to pathology, very annoying, very frustrating. Pathologist said, do it again, it's all necrotic tissue. <laughs> and you have sweated, you know, during that bronchoscopy and you say, you come and do it. You know, in, in my hospital, it's very routine. Huh. In those type of necrosis, it's very obvious, you know, it's whitish, grayish tissue on top of tumor. Try to get rid of it. If you cannot get rid of it, of course, you can push your needle into the necrotic tumor because the core part is vital. It's still living. It's not dead tissue. So just one needle or two times 
uh, needle puncture, uh, the pathologist will say, oh, it's small cell lung cancer, no small cell lung cancer, instead of saying cells. necrotic. You need blood if you get necrotic tissue must be more deep. Yeah, but yeah. when I was young, I yeah. didn't know this. I was getting five, six piece tissues and she was saying... Even the reach of the blood, the tissues coming with blood, I don't teach the actual the yeah. tumor. Yeah. Yeah. But it's this is very, really, especially with squamous cell cancer, yeah. they cavitate and they get necrotic. Mm -hmm. So when there is necrosis, try, we call it at that time endobronchial needle aspiration, but you use the same uh, instrument. There are other applications. You can use conventional tBNA in ICU setting. It is safe. Don't be afraid. Oh, can I puncture vessels? Even if, of course, I don't advise you to puncture vessels, but if, even if you puncture the vessel, the needle is thin. It's not like EBUS needle. It's not long and large. So even if you puncture the vessel, you will get some blood. Get out, clean the blood, try again. You won't kill the patient. I did all of it. Uh, you can use it for submucosal biopsy. You know, say small cell lung cancer. You don't have any endobronchial tumor, but you see it. It's like not cobblestone appearance, but you see the submucosa is not good. In that case, you don't even have to push the needle very perpendicularly. You can just push the needle into the submucosa and get the diagnosis. There can be drug injection with transbronchial needles. Uh, if you want to inject steroids to the bronchial wall, you can use transbronchial needles. And in Turkey, in Istanbul, there is a group. They are injecting a uh, chemotherapy drug, say cisplatin, into the endobronchial tumor. But of course, not every endobronchial tumor. Say the patient is in respiratory sufficiency or uh, central main bronchi are obstructed, and uh, maybe there is no other application. Nowadays, we are using argon, electrocutary laser, or even mechanical resection with rigid bronchoscopy, but that is another matter. If the patient is not dying or like threatening to die, they are injecting cisplatin or other chemotherapy drugs into the endobronchial tumor. Of course, they have to wait for a while, and they have shown that the tumor shrinks, atelectasis is opened, even mediastinal lymph nodes get smaller. And uh, they say it's beneficial because when you give it through the veins, you are having more complications systematically. Uh, I didn't do it, but there are groups in the United States, in Germany, and in Turkey well, doing it. In Egypt, do it. In yeah. Because it's a palliative treatment. If we can do others, we can do this. And also, um, there are mediastinal cysts. We don't have to aspirate all of them, but sometimes they are large enough causing symptoms, and transbronchial needle can be used to aspirate the uh, liquid inside the cysts. Uh, so these are different applications. Let's see the essentials of EBOS tBNA. You see, the scope is larger. It's not like the normal bronchoscope, standard bronchoscope. Usually, it has a 30 degree view. Nowadays, there are uh, better uh, EBUS bronchoscopes without 30 degree view. Uh, they are like normal bronchoscopes, but generally they have a 30 degree view. So you have to get used to that view because in normal bronchoscopy, there is no 30 degree view. To get adapted to that, it takes time. Suboptimal resolution. The bronchoscopic view is not very good. Ultrasonographic view is good. But if you are not used to using ultrasonography, there's also some time needed to get adapted. There is suboptimal suction. It's not, the suction is not as good as in normal bronchoscopy. The needle has 18 steps. The processor has 25 knobs or buttons. The image acquisition is at the beginning difficult and interpretation uh, takes time. So there is long learning curve. I'm not trying to scare you, but I'm trying to say the reality. These are the 18 steps to EBUS. Uh, do we have time? Should I go through all of that? <laughs> I mean, it has a lot of buttons. And you have to, of course, when during EBUS course, we can mention about these. But you have these 18 steps. and. Um, Maybe it looks like, oh, I can learn it with one course. No, no, it takes time. For me, for example, I have been doing conventional TBNA for 20 years, the first time the EBUS instrument 
came to our hospital, I had such a, I have to be realistic, you know, I had a lot of experience in interracial too. I said, you know, I came to learn this, <laughs> it has a lot, and also it's expensive, it's too much, you should have great. Uh, for me, it took 50 EBUS DBNA procedures, 50 patients, and at the first five or six, I was sweating. I was becoming all wet because, <laughs> and for staging the patient, it takes a lot of time. So I'm not saying don't do EBUS DBNA, but you have to learn it well, and not everybody has to do EBUS DBNA. You can be experts in conventional TBNA and don't send a lot of patients to EBUS TBNA doctors. That is also better. And the 19th step of EBUS TBNA is using your skills from conventional TBNA. What does this mean? Learn conventional TBNA as the first step. You don't climb the mountain Everest. You don't jump to the top of the mountain Everest. What you do, you slowly walk to the skirts and learn it step by step. Uh, the EBUS TBNA learning curve, as I said, takes time. Uh, there's a study done and published in CHESS in 2012, and they showed that at least 41 to 60 procedures are required to get good results, like 83% accuracy. So 41 to 60 means some time. EBUS learning curve again uh, in the study published in CHEST by Andrew Metwer says learning curve for EBUS TBNA may indeed be longer than expected. And he is doing a lot of EBUS TBNA. There is perhaps, a, perhaps an argument for all specialist societies to specify a minimum number of at least one hundred EBUS TBNA procedures until this question is further definitely answered. We said 40, 60. This guy, he, who is an expert in EBUS TBNA, says 100 EBUS TBNA procedures. Uh, and all these studies are not done in Turkey or in Eastern countries, they are done in the United States. Past this, look at uh, the performance of EBUS TBNA. He says acquiring skills requires 50 to 100 procedures. You need IP fellowship, preceptorship. This means you have more education and training on top of pulmonary medicine. Hands-on courses, but hands-on courses by themselves are not enough. And maintaining skills requires 50 procedures per year. You, you have uh, acquired the skill, but as surgeons, you know, if they don't, they don't continue to do surgery, what happens, they lose their skill. So you have to maintain the skill by doing 50 procedures per year. And um, maybe this might not look very nice to some people, but uh, EBUS TBNA should be done in centers of excellence. Not every um, town hospital or every hospital in Israel say, should do EBUS TBNA. What is happening in my country? Many hospitals, private, government, they are trying to buy EBUS TBNA to attract more patients to the hospital. But do they have doctors with enough experience and skills? It's They're like mushrooms, increasing everything. Because the only goal is to attract more patients. So centers of excellence means if you have good doctors, skills and experience in that, okay, get it, do it. Uh, time consumption uh, in EBUS TBNA it goes to 90 minutes. If you are very experienced and very prepared, maybe it can be 30 minutes, but in my hospital they give us 30 minutes nowadays. But the first time I was doing it, it took for three lymph node stations 90 minutes. It takes time. And you compare it with routine bronchoscopy. And for optimal outcome, you need anesthesia support and rapid onsite evaluation. For example, we don't have rows in our hospital. We have rows for transthoracic needle aspiration, but not for bronchoscopy. Uh, for anesthesia, if you get experience, you don't need uh, an anesthetic anesthesiologist beside you. We use midazolam as pulmonologist in Turkey. No anesthesiology support is needed. I do EBUS TBNA even for staging. I don't use anesthesiology support. 
very rare, you know, if the patient is very anxious, very uh, has panic attacks. Otherwise, I start with two cc metazolam, and I increase it if it's required up to five. Okay, the patient may cough, you use lidocaine, but I'm comfortable because sometimes sleep anesthesia uh, may cause not always but cause problems like propofol and others because we don't know the patients very well. Uh, the patients uh, in my hospital we are doing it at an outpatient basis. Not all patients are hospitalized for EMAS TBNA. So maybe the patient is not getting giving you enough information because it happens a lot. He says, I don't have any hypertension, no disease, and then when you monitor the patient, he has ventricular arrhythmia, very high blood pressure, like 200 to 110. He doesn't know it. But these patients getting propofol and can be careful. Cost of EBUS TBNA, look at the cost. Startup cost is 100,000 to 200,000 just to get it. Needles? One hundred dollars or with euros is three hundred euros versus forty-five dollars for conventional, which is more expensive. Also expensive for our uh, country. Yeah. <laughs> <laughs> and maintenance cost for EBAS TBNA is one hundred dollars. I mean, uh, for sure it's expensive. Cost of general anesthesia and drugs should be added to that. And that, uh, there is good side. You know, when you are doing good EBAS TBNA, your hospital becomes famous. That is downstream effect. There are more patients coming. So your expensive instruments, all these expensive uh, things, are being paid by more patients coming. And you have to balance. And cost effectiveness, there is a study done by, um, you know, very important people like Kuntz, Everhart, and Hurd published in Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology in 2008, it says, new techniques will be developed, but until now, according to our calculations, EBUS TBNA performed after the conventional TBNA is the most cost-effective approach for stage in the medias time. Look at the table. If you do first conventional TBNA, you get some diet. If it's negative, you can go up to higher degree, EBUS guided TBNA. If EBUS guided TBNA does not give you enough result, you can go to surgery, endoscopy, or of course, if you have, uh, uh, if you combine, what combining means, do conventional TBNA first. If you get positive result, you are done. If you cannot get positive result, go and do EBUS TBNA. That is combination of conventional and EBUS TBNA. It is more cost effective. I think for our countries, it's important. Even uh, if Europe and United States is considering cost effectiveness, we should consider it too. So my last two slides. When conventional TBNA, when EBUS TBNA, standard scope is used before EBUS scope. You know, usually in my country, nobody is doing conventional bronchoscopy before EBUS TBNA. For the sake of the time, I'm not either, because there is no time. We are having appointments for bronchoscopy. But in Europe and in uh, United States, they are doing first flexible bronchoscopic examination. After that, they are doing in the same session. So if you are doing standard, using the standard scope, why not perform conventional TBNA first and followed by EBUS TBNA if rose is not available? I don't know whether you have rose in your country. If rose is there, do conventional TBNA, see the result. If it's negative, take your EBUS code and do it, they say. But in my country, it goes like you do conventional TBNA if it's negative. In another session, you have to do EBUS TBNA. Sometimes do it in Egypt. Sometimes with the, uh, the possible just to be inside the room of the theater of the proposal to see if this, the, the result of the convention yeah. is positive or not. But doing conventional uh, bronchoscopy before is good because sometimes you catch an endobronchial lesion and you don't need EBUS TBNA if it's diagnosed. It's very humane. So if rose is available, conventional TBNA is positive, even EBUS TBNA is not necessary anymore. If conventional TBNA is negative, you can upgrade to EBUS. 
There should be a comparative study, maybe you can do it, whether EBOS TBNA is the standard. There's no study saying that EBOS TBNA is the standard. There's no good comparison. It should be randomized, compar uh, comparative. Uh, or is it a standard or a rescue after non-diagnostic conventional healing? I think this can be a very nice study if you have a lot of patients and doing this study. So conventional TBNA is not out of fashion. And there are new needles coming out, like needle brush, needle with brush, different shaped needles, super track. We don't have it in Turkey, but in the United States they may have it to get better tissue. And virtual bronchoscopic navigation can be used to adjust conventional TBNA. In my hospital, we are not using, but again, for research purposes, it can be used. There can be future applications of conventional TBNA, and the bronchial injection of botulinum toxin for the reduction of bronchial hyperreactivity induced by the technical <coughs> in dogs. This is done in this country, Ahmed al Halfani. Dr. al Halfani has done the study. Why not use it for other uh, drug injections? Okay. Uh, EBUS TBNA versus conventional TBNA. Conventional TBNA is for the conventional program. EBUS TBNA is for the centers of excellences. And continue to learn and teach conventional TBNA to all doctors. Uh, it's like learning chest X-ray versus chest CT. You don't start with chest CT. You start with chest X-ray. Yeah. It's the first. So it's all TBNA at the end. You are using the same method. When to use even image guided transbronchial needle aspiration? If the uh, lesion is smaller less than one centimeter, you can use EBUS TBNA or other image-guided methods for difficult and less accessible lymph nodes such as upper paratracheal lymph nodes like one, two. Sometimes three, but three is only inaccessible because it's prevascular. 4L, 4L with conventional TBNA can be a bit difficult at times. If it's small and the location, in those also EBUS TBNA can be used. In 8 and 9, we cannot use EBUS TBNA, but for imaging, we can use EUS guided fine needle aspiration. Uh, here, I will stop and say, uh, I don't advise you to the beginners, but I am using EBUS bronchoscope in esophagus to sample lymph nodes 8, 9, sometimes difficult lymph nodes in the 4L area. Uh, so, using one scope for bronchus and for esophagus. But this is not for the beginner. After you get excellence in EBUS TBNA, you can do. In some countries, maybe it's not legal. In my country, there is no rule. Gastroenterologists yes. also are doing EOS, fine needle aspiration, but not so frequently. When you ask them, some of them are not doing it. So we are doing it. When lymph node mobility is a problem, sometimes, because of the respiration, the patient is breathing on. You check the CTs, you know the location when you, you are doing the conventional TBNA. Because of the moving of the bronchi, you push the needle to the right point, but the needle doesn't go into the lymph node. And radio, radiation oncologists also say the same thing. They mark the lesion, and because of the motion of the respiration, you may not find the exact target. Yeah. And then this is a problem. Of course, EBUS TBNA is a good method. And after failing, conventional TBNA. So is, let's answer the questions. Is EBUS TBNA the only way? Conventional TBNA is a valid alternative. Is conventional TBNA passé? Conventional TBNA maintains its application in the whole world, even in the United States. Should all bronchoscopies by EBUS, if resources, and expertise can be gathered. Expertise is important, but money also is important, yeah. of course. Should we continue to train pulmonary fellows with conventional <coughs> methods? Yes, big yes. And comments? And these are from Dr. Mehta. I like his comments. He does a lot of interventional things, but he's not fascinated with the uh, passion of the interventional pulmonology. He's realistic. He says, because it could be inclusive of all considerations. Reducing healthcare cost is civic responsibility. You have to think about the cost also, cost effectiveness. Beware of the procedures in search of a CPD code. This is 
in my country, our international procedures be reversed in your country. When you do send IBAS DBA, do you get paid for that? We have to care for that because if we are doing some procedures, we have to get paid as we are paid for bronchoscopy. But it's actually done at the uh, Very low university hospital and the education hospital with all free for the patient. Really? Yes. In my hospital, you know, when you compare with the United States or Europe, uh, it was TBNA uh, paid like ultrasonography plus bronchoscopy. It's very low fee. That's what so we have to, we have to care system. about that. If we are doing it well, we have to talk with the government, health ministry, that's also important. And no procedure should be performed just to maintain skills, to show yourself. I am a great international pulmonologist. No. Patient benefit, patient harm is in the first place, yeah. But in Turkey, to be honest, this is increasing like mushrooms. And as long as there are no complications, the government is not interested. When there is a complication or a patient complaint, then the government comes into it. But it should be checked very well. I think in every hospital, there should be a council to decide on the intervention pulmonary procedure. Radiologist, radiation oncologist, uh, medical oncologist, pulmonologist. In my hospital, we will have, we are trying to establish it because sometimes there are unindicated procedures. So, conventional TBNA is not obsolete. While waiting to buy a Ferrari, do not leave your current car in the garage or make new friends, but keep the old. Okay? <laughs> Thank you. It's not just bronchoscopy, plus bronchoscopy plus some fine. Okay? okay? Should I put gloves? You don't have gloves, huh? Okay. Uh, when you are doing bronchoscopy, uh, of course you have to take care of the patient, but also take care of your bronchoscopy. So you should be not uh, damaging the bronchoscopy, because this is something not so cheap. You cannot buy it every day. Uh, the first thing, I mean, this is the control panel. This, what you call maneuvering thing, the set in the lecture. Uh, when I was young, I was turning around the patient to get my position because nobody taught me how to use this bronchoscope. And I, I was getting tired, you know, I'm going down. <laughs> uh, yeah, uh, it's just a wrist procedure, I will show. And uh, of course, the suction. There should be suction, there's no suction, but your finger should be like this. Some people hold it like that, some people hold it like that. Now, the holding position is you, your finger is at the suction button, and the other, uh, the thumb is here, not like this, like this. And you don't have to use all these parts at all this. Whenever it's required, you use them. Whenever there is secretion, whenever you're bleeding, or whenever your uh, vision is image is blurry, there can be secretion. Or maybe you are touching the wall of the bronchoscope. You know, when you are when your vision is not good, there are two things. One is secretion, blood, something that should be aspirated. Or the other point is that you are not in the midline; you are touching the wall, and then. Boom, Pull the tip a little bit backwards. If your vision is better, oh, you were touching the wall. If you took the uh, bronchoscope backwards, it's still bad. You can aspirate. You can get some saline from the nurse. And there should always be a re uh, assistant beside you, a nurse. In fact, there is the third person who is doing the smearing, getting the biopsy, putting in bottle, etc. Like but there, there should be at least two people. Okay. Let's start. First thing. You never bend this part when you are entering the airway. You cannot do this. I mean, but I, I usually do nasal root. Anyway, if it's easy, do nasal root. Why? Because you have midline here. In the mouth, there is large area. As a beginner, you dangle around. You know, you cannot stay in the midline. But nose makes you stay in this midline. Let's do first nose, whenever you like, we can go further. Uh, do you have silicone on it? Oja. Let's see, because sometimes it doesn't, yeah. Yeah, we need silicone. 
Can you put some silicone on it? Is it silicone? Mm -hmm. yeah. Because this is plastic. This is plastic. I see it holds. Okay. It will, it will break. It's quite difficult. It's difficult. If there is gel, take it so that we use it. Something like to lubricate. So what do you do? When we are entering, we don't put it in the like Do you have something like gel to lubricate? So, because you never put the bronchoscope inside the mouth or the nose like this. What you do, you hold it near the tip. Because this is, this is something fragile. It has fiber optics. You can break it easily. You don't force it. So, so so, holding position is like this. I am not using this part. I am not bending it. Don't, in panic, you may use it like that. Don't do it. It should be in neutral position, okay? And you hold it near the tip. You put it in the nose. And you look at the video. Slowly, you know, as he said uh, when he was lecturing, gentle, slowly, don't force. So here you see the conca, you see, nose is a little bit contoured to touch. It is not very smoothly going. If you can go like this, you don't bend it. What is this? You should always follow the midline structures. Broccoscopy should be done in midline. Okay? So you should know the midline structures. This is nasopharynx. What do you see here? You will have. The first midline structure when you're going through the nose. You will have. It doesn't look like you will have, but it, is. it should be. <laughs> it's not very midline, but in these models, yeah. yeah. Here, maybe you can bend a little bit, but when you're inserting, don't bend it too much. But here, for example, you are seeing the back row. So I am bending it downwards a little bit. So see, just the airway. Keep in the airway. And my finger is like that, not like this, OK? Always support it from the back. So what is this structure? Although it doesn't look like midline, this is a model. This is not a human body. Maybe it's used a lot. Maybe it's Deviated. not uh, located well inside, but it's epigraphic. So first midline structure is you mm -hmm. And then epiglottis. So we saw Ingola. We are in the right direction. So, but for example, it, it's like this. I cannot go and see. You see, I'm going seeing the back of the epiglottis. What should I do? Yeah, I should maybe a little bit turn my wrist because every human body is not very straightforward. You know, some people also have a little bit uh, deviating. Yeah, or maybe they have some calyxes. Or to, you know, even larynx goes sideways. So, so it's a bit sideways. What did I do? I just turned my wrist. Look, it's wrist uh -huh. movement. I'm not turning around the patient. I'm not big movements. Just to see the airway, okay? Yes. Keep in the airway. So, I'm keeping it like that, and I'm not bending it. Don't mm -hmm. bend it. It's not good. A little bit bending is okay, but not too much. So we are in the midline. I am slowly moving it. At times, you should, for example, you, uh, instead of going down, you have to maybe go a little bit upwards. Just to keep it like driving a car. Yes. Mm -hmm. And you do just mm -hmm. adjust it, yeah. So we are almost in, but I'm looking a little bit backwards. So I just, just a little bit push downwards, just to go through the vocal cords. Okay? Because I don't want to touch the vocal cords. If you touch the vocal cord, the patient coughs. Okay, it doesn't matter, it's not something vital. You should have lidocaine given here, yes. lidocaine installation. Because the most uh, I say sensitive areas for coughing is vocal cords and the carina and crystals. Okay? You can put some um, um, cream-like thing, uh, local anesthetic in the nose too, not to hurt it. And also it lubricates because it's creamy. So. We came to the middle. For example, I may do suddenly like that, but midline, okay? I'm going through the midline. 
and looking to the front. What should I do? Front like this, downwards. Yeah. Even there, you have to adjust this little. If you do it too much, you look back. If you do it this way, you so gentle, uh, small movements. Okay. Don't get into panic. Slowly. So I am keeping. In the, oh, this patient has some miliary infiltrations. <laughs> Adenocarcinoma in the broken bone, or maybe okay. so in the broken tuberculosis, I don't know, or maybe candida. 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 Yes. So, even in trachea, you see trachea is not straight. But I do a little bit keeping in uh, midline. And what is the midline structure there? Carina, carina, main carina. We call the other ones not carina, crista. But in Turkey, too, we call them lower carina, and this is main carina. Okay. So, this is very, not very big line, although I am keeping it, you see? Okay, it doesn't matter. So we see the carina. What we do before approaching too much to main bronchi, let's say I want to go to the right main bronchus. What I do, I turn my wrist to the right and then push this back thing downwards. Not too much, just to enter. Otherwise I cannot enter. Am I able to enter? Yes, I enter. But I don't want to go like this. If I want to see upper lobe, upper lobe has a 90 degree angle. So for upper lobe, I cannot go like this. I am seeing the crista uh, that separates intermediate bronchus and upper lobe. So what should I do? I push this button. In time, you will learn. If I, I mean, if you try, if you do that, you will see intermediate bronchus. But I want to go into the upper lobe bronchus. So what I do? Downwards, push slowly, maybe a little bit downwards more. Now I'm in the upper one. Here you see anterior, lobe, anterior segment bronchus, posterior segment bronchus. Uh, apical uh, must be there, but it's usually hard to see, but it doesn't have. Or I mean, I'm not able to see. You see, it should be up there. Uh, usually, the most difficult part to biopsy are apical, apicals. So in this patient, uh, only it's anterior, maybe it's anterior, yeah. apical posterior. Okay, so let's see. Yeah, it has apical posterior here. Oh, I came back. You see, it, there are two bronchi inside, the posterior, apical and posterior. Okay, and this is anterior. I just turn my wrist. If it's anterior, I want to go in, and because there is not much silicone To see the anterior bronchus, low bronchus or segment bronchus, I turn my wrist, you see? Turn my wrist and move a little bit, and there are segmental bronchi. This is a little bit blunted carina. You know, in normal human being, the uh, lower carina or crista is not this much. We call it blunted. There may be a lymph node behind it or tumor, and usually it is too thick, okay? It should be thin. So, I get out of the upper lobe, but I am upside down. Huh? I should, I should turn my bronchoscope so that I see intermediate bronchus. Do I see intermediate bronchus now? Yes. You see, this was upper lobe bronchus crista. It's a little hard to push because we need silicone. Yeah. And now this is the beginning of intermediate bronchus. You see in the front which. Which the low bronchus, the one in the front, middle low. Middle low, middle low, they are always in the front. And in the back, we have lower low bronchus. But the, you see three bronchi, basal lower low, and in the back, apical, lower low, apical segment. You always, when you look in, this is apical in the back. When you are looking in the good position in intermediate bronchus, in this position, the front one is middle lobe. The big middle one is lower lobe basal truncus. Trunk, truncus, we call it truncus. Lower basal truncus. And lower lobe apical segment, I will show you. It's a little bit difficult to see. You see? This is middle lobe. I went in. Medial segment, lateral segment. We get out the basal truncus for lower lobe. Oh, it's hard time. Medial segment, you see? But look, I turn my wrist, otherwise you cannot see. This is medial segment. I turn, 
come back. Whenever you don't understand, come back to the position you mm -hmm. you know. So, apical segment. I want to go to the other basal segments. This is medial. This is lateral. If it, this is medial, that is lateral. And apical segment, we know that is in the back. So, below it, there should be posterior segment. I mean, you should know your anatomy. <coughs> Apical segment is the highest segment in lower lobe, but it's in the back, as you see here. You see, it's in the back. And to go inside it, you can, uh, sometimes you can go like this. You see? You can go like this. Oh, it's not the move. Like this. Or sometimes you have to turn your wrist, sorry, like this. It depends on the location. Uh, here I cannot do it, but like this you can do it. One of the most difficult uh, segments to enter is uh, lower lobe apical segment. Uh, and in this one, I, I don't want to break the bronchoscope, but it's, it's here. So lower lobe again, basal, we were continuing, medial, lateral, I'm going more down. There should be anterior and the posterior basal segment. It's in the, <laughs> I would say, if you think of an apartment building, mm -hmm. the upper uh, level is apical segment, lower level, just below it, is posterior segment. So you have to know your anatomy. If you don't know your anatomy well, the thoracic anatomy, you may be wrong in some things. So we get back uh, to the midline, Although it's not very midline, you see, mm -hmm. the, the, the patient is not good. So we see carina. To go into the left main bronchus, what I do, I turn my wrist like this, push the bronchus up a little bit more, and pull, push this downwards a little bit, so I'm in the right main bronchus. In this patient, if I turn too much, because of the anatomical changes, maybe he had radiotherapy surgery, I don't know. <laughs> There's something wrong with the patient. I am seeing the medial wall of airway. Mm -hmm. So to keep it like that, to see the airway, is this airway good? I mean, for example, the cartilages are well seen, mm -hmm. okay? Sometimes the bar cartilages are not very well seen. The, mm, the area in between them is uh, there may be some submucosal involvement. When I mean, you have to know what to see, what is normal, what is abnormal. There are sometimes very, uh, very crossed, very, um, not very well seen changes. Mm -hmm. If you're a beginner, you may lose, you may miss. Uh, this, uh, maybe it's a little bit hyperemic in color, mm -hmm. but uh, the cartilages are well seen. If the cartilages are erased, we say, they are not erased, but you cannot see them, there must be something wrong in the mucosa. Okay, now we go downwards. I have to do this because otherwise you cannot see the airway. Usually we do like this and we can, but we have to do this. So what, what are these bronchi? In the left, we have two bronchi. One is upper lobe, the other is lower lobe. We don't have middle lobe. lobe. Instead of that, we have middle lobe, lobe. but it's included in the upper lobe. Let's go into the upper lobe. This carina is blunted. <laughs> I mean, in normal human body, this is blunted carina. And you can do transbronchial needle aspiration on the wall <laughs> of this carina, and we will do, okay? So, maybe like this, so. To go into the upper lobe, again, it's like, not 90, but there is some degree of angle. You cannot go it directly. For lower lobe, it's easy. It's kind of 180 degrees. degrees. This is like maybe 75, 80 degrees, 90 degrees. So what I do, I turn my wrist, you see? Sometimes your wrist gets tired. <laughs> so it's wrist motion. I turn my wrist, I push inside, and I also pull a bit downwards, if it's required. For me, it's required now, okay? Now we see two bronchi. One has a foreign body, or a tumor, or necrotic tumor inside. So this is lingula. Upper lobe divides first into two main divisions. One is lingula, the one with the white thing there. The other is called upper division. Lingula and upper division. Some people call upper division upper lobe bronchus. No, 
upper law brokers because we have to say speak the same language. If somebody says uh, this is upper law, this is not. I mean, everyone has to speak the same language. Otherwise, if there is a person sending a bronchoscopy report to you, you may misunderstand it. Okay, this is upper law, the big thing. Yeah, I enter it. I see two bronchi. The one with the white thing, it's lingula. It's obstructed with that white thing. And this one, upper division. We enter that. After we enter that, it's hard to go. The anterior one is anterior segment bronchus. The posterior one, apica posterior. It can be divided into two. In this one, it's first apical posterior, then apical and posterior. It depends on the person, OK? So. There may be some aberrations in divisions of the bronchi, as you know. So I got out from the upper lobe. This is the crista, and this is lower lobe. So as a whole, it's lower lobe. Okay. Some people call this lower part the basal part lower lobe. No, it is the truncus basal truncus a lower lobe. Real lower lobe is this one, beginning with this crista area. Okay. We enter inside. We have to see apical, but look, to see the apical segment, I do this, but this is difficult. Maybe I will do this, look, I'm pushing it upward. Sometimes it's not so easy, but apical segment is here. And do we have lubrication? It's holding, it's plastic, plastic. Is this lubrication? Do we have something to lubricate? Because otherwise we may break the bronchoscope. This is the apical segment behind that string like thing. It's a little bit difficult, but it's here. This is the foot. This is the apical segment here. And then I go down. In in the lower lobe, left lower lobe, we don't have medial segment. Why we have heart there? <laughs> yeah. I, maybe it's not why because that, but I always remember on the left we have heart and there is no medial segment mm -hmm. on the left lower lobe. So I am directly looking from the lower lobe truncus. This is lateral side, just below lingula. It's lateral segment broncus. And then we go down, if, if I can go. This is one lateral? Yes, that's lateral lobe, yeah. la lateral segment broncus. And here I have to turn. Anterior. This is posterior and that's anterior. I'm turning it because I, you cannot see this way. So this is in the posterior part and yeah. anterior. You can learn them later, but let's start as I do. Be careful. Uh, is, there, is there any gel they will bring? Because this catches the nylon and <laughs> it doesn't go. OK, you can start. Be, yeah, but don't push too much, because it's, you will see it's hard to move because it's catching. Yeah. Okay, hold it like that. My right, my right hand, what about the left? It depends on you. Uh, why most of the bronchoscopists are using left hand? Because Shigeto Ikeda, who started flexible bronchoscopy, used it left handed. I will use the left, left hand. Yeah, use whatever you like. It depends on you. Okay. 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 Yeah, keep it there so that we nice job. Otherwise, it's difficult. Can, can you put it somewhere here so that I will put gel on it? Keep it. <laughs> Don't just let it. Yeah, keep it in your hand. Keep it in my hand. How do we... Can somebody help me? Can you help me? It doesn't come out. Can you put it on here? Don't you have gloves? Because my hands are getting... Okay, yeah, I think good, good enough. Good enough. Uh -huh. Okay. Keep it from here. From here. Yes, always. Near the tip. Do you have more mm -hmm. tissue? Mm -hmm. I have white on them. should bring not from you, but... So but don't go like that so that we know what you are doing. Some of the Okay. Yeah. 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 
Okay, that is concrete and we are just move so that we see the airway. You are looking to have yeah. Yes. Okay. Yes, yes. I think it's better now. Uh, now this is nasopharynx. Yeah, please put some tissue. Yeah. Okay, this is nasopharynx. Uh, uvula is there. It's not in the midline, but that is uvula. Yes. You can show your friends. Where is uvula? Not that one, this one. Pull back a little bit. I think it should be there, but this is a model. Okay. Go down. Epiglottis is on the lateral wall. <laughs> it should be in the midline. Yeah. So you have to arrange your wrist and pull down. Yeah. Keep it in midline. You are a bit better. All the time you have to change a bit. You can push. Sometimes the patient has very direct trachea. Oh, okay, but it depends. Yes. Turn your wrist because this is 90 degree angle focus. Yes. Slowly push back to the right. Again, to the right. Come back. Sorry. Come back. Uh, turn your wrist and approach. Three things move. This part. This part. Okay. Yeah. And your wrist. If you don't move them in a coordination, you are not oh, able to do anything. <laughs> You can insert something in, into a body, but it doesn't mean doing bronchoscopy. Okay, that is the skill. Okay, try to go, but you do not enter it. But you are looking backwards. So what should you do? You should manually come back. It's hard to go into the upper lobe, but uh, in this one, it's a model. Uh, <laughs> if I could go inside, you could. Yes. Don't push this. I don't know why you cannot, but you should be able to. Maybe come back, do some wrist maneuver. Do you want to go to the upper loop? Yes, let's go. Yes. Okay. Yes. Little movements. Yeah. You have to arrange it. So come back. Come back. Turn your wrist because we are looking to the side. Turn it. Intermediate bronchus is 180 degrees, but in this patient it's different. <laughs> so you should be kind of, uh, yeah, keeping it like that. Middle lobe in the front. Whole is lower lobe. Look back. You see three bronchi when you look directly from the intermediate bronchus. Anterior, apical, up, lower lobe and basal <coughs> of the lower lobe, okay? Uh, so mid, uh, this is middle lobe, bo, uh, middle lobe, but the whole thing is lower lobe, lobe, okay? When you say there, there is a tumor here, you should say the tumor is obstructing the basal truncus of the lower lobe. lobe. Most of the people in Turkey say tumor is obstructing the lower lobe. No, it's not the same. If the tumor is obstructing till this area, all this area, it's lower lobe. Okay? Terminology is important. If they call me Nihat, I'm not Nihat, I'm Samra. So that's the same thing. Okay. Go to the middle lobe, yeah. It's in the anterior. Don't turn it, don't turn it, but go, go approach. No, just push it down. You don't have to turn like that. Choose the easiest. <laughs> ah, okay, medial, it's easy. Medial, lateral. Okay, come back. Come back. So we will go to the lower bone. Yes. To go into a place, how do you go? Approach it. And then enter it. Huh? Yeah. Ah, this is the truncus, lower lobe truncus. And we are seeing the basal segments. This is medial. When you keep it in the direct position, it's in the uh, medial area, middle uh, segment, lateral segment, posterior segment, and anterior is. Yeah. And then come back. Let's see whether you can go into the upper lobe, apical, apical lower lobe. Apical. This one. This is a segment of lower lobe. It's the apical or superior segment. 
Probably you should uh, you should do this. Yeah. <laughs> yes, 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 yes. It's a little bit difficult. You see the subsequence. It's again infiltrated with some infection, or I don't know what it is. <laughs> okay, come back so that we have more time for your friends. Come back to the Carina. Whenever you are confused where you are, go back to a midline position where you know, like Carina, Trachea, okay? Don't try to do some things without knowing where you are. If you don't know where you are, you can cause a lot of complications, okay? Okay, midline, approach Carina, turn your wrist. Now we are going to the left. You have to turn your wrist to the left. Not too much, but just, yeah. Then push a little bit more, but you will arrange it because, ah, okay. Push your bronchoscope slowly so that we see both of them. Arrange your wrist so that I want to see both lobe openings. This is lower lobe. Again, wrist, using wrist. Okay, go down. You see the crista. Arrange your wrist. This is lower lobe. I want to see the upper lobe. Do you see? Upper lobe, lower lobe. We are looking uh, from the middle of the uh, left main bronchus, and it's kind of a direct. Maybe a little bit turn, but direct view. So go to the upper lobe. Left upper lobe. Yes, go like yes. Yes. Lingala is obstructed with a foreign body. Okay. Uh, go to the upper division. Go to the upper division. That is the upper division. Okay. Show me the anterior segment. This is a quiz. Show me the anterior segment. Try to enter the anterior segment. Don't show him. Try, show me the anterior segment. Which one is the anterior segment? The one with ID there. Yeah. So to go into that, you have to uh, first go in. Yes, because uh, the silicone and I don't know the plastics are catching each other. I mean, today you don't have to do all because we will do TBNA too. So the anterior is that, apical posterior is that. But come back, come back. Go to the lower lobe and then there will be another person because we had enough time with you. The other people have right to do <laughs> democracy. Yeah, lower lobe. Yes. That is lower lobe bronchus. Uh, so what do you want to do? Are you going to the basal bronchus or apical segment? Downwards, Yes, but why do you turn your wrist all the time? You don't have to turn. Basal, go there. Yeah. Lateral, we don't have medial here, anterior, posterior. Yeah. Okay, come back and the, show me the apical segment. Come back, that is turn. You see there is something wrong here too. Turn back, or maybe sometimes you turn back and show, or sometimes you can go like this. It depends again the you know the anatomy. Yeah, okay, I think <laughs> you must go this way. Okay, <coughs> we have to push and pull it back. So, okay, what person can help to lubricate? Maybe you put it on tissue. Not, uh, you don't have to keep it like that. A little bit bending is okay, not too much, because otherwise your arm will be uh, tired and you won't be very successful. Okay. Don't bend it too much, just some bending is okay, okay? Or maybe you can go back a little bit. You don't have to bend yourself. You know, why do you hold it up there? Give me. Give me. Okay. You can do it like that. Go back. Wait, if this much bending is okay. But if this is like that, if you hold it like that, it will be difficult. Okay, you don't have to do that. <laughs> you can hold it a little bit backwards. Yeah. You can hold it backwards so that there's not much bending. Okay, epiglottis, keep midline, very good. Vocal cords, keep them in midline, don't do too much motion. Push, if it's gone. Maybe if you are not using this. Okay, good. Keep midline. 
what you are doing. I cannot tell you exactly. Oh, this is not true because it's not in my hands. But if you are looking directly like that, if you did not turn laterally here, anterior is posterior. But if you do that, because there's a motion. Okay, come back. At least you have this maneuvering thing. Yes. Come back to the carina. Yeah. Just she will go to the right, but come back fast. Uh, this is not mid-light position. Karina is down. Huh? Yes, right yes. side. Yeah, yes. Go right side. Not too much. Okay. You don't have to do <laughs> just right. Okay. Enough. Yeah. Yes. Upper is ziade. Too much. Yes. <laughs> Yes. So, to go there, you have to maneuver well. Yes, but uh, yeah, it's difficult, but no, you are going to the meeting. No, 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 you are going to the intermediate process. You missed it. Go back, come back, come back. Yes, so upward. Yeah, a little bit more, yeah. Now, do your maneuvering well. Here, try to go inside. Yeah, good. Posterior. But we should go more. Yeah, good. Okay. Come back. Come back. Okay. Now we are not. We don't want 90 degrees anymore. How are you? Turn. Intermediate locus is 180 degrees. We saw right upper low. We don't want to see any more 90 degrees. We want to see. Yes. So turn your broncoscope. You cannot go 90 degrees to the intermediate. You won't see. Well, okay. We finished the upper low. Okay. So you should turn. Yes. Not too much, but yes. now it's not 180, but less than, I mean, more than 90 degrees. Okay, go. So you have to know when to turn your wrist. Yes. Nobody will tell you. Oh. Turn now to this. You will. Yes. Yeah. And now. Intermediate, starts here, go yes. down, go down, and keep good position. Mid, the, the one in the anterior is mid, mid along, and pull a bit backwards, and a bit more. Huh. We are in the middle of intermediate motions. We are looking straight ahead, and the anterior part is middle low. This is all lower low, all together. This is basal truncus, this is apical segment. Okay, so go to the middle lobe, approach first, then maneuver. No, that's lower lobe. You have to know, using your wrist, your, uh, what do you call this? Lever. Lever plus the bronchoscope. And it should be in coordination. If you do too much, too the other, too much. <laughs> okay. okay. That mean, yes? Come back. I'm not sure. Yes. Come back. Go to the basal, basal focus. But don't move. You don't have to move. It's directly in front of you. Why do you turn around? Then you just miss. You know which one is. Okay. Yes. It, it is required to turn your wrist. You don't have to dance. Keep it, but in, in you, uh, maneuvering is good, but you are moving too much. If it's directly in front of you, why do you move your hand? The upper lobe is not directly in front of you, it's on the lateral, and it's like this. Main bronchus, 90 degrees, perpendicular. That's why we are turning our wrist. Okay, so here, you don't have to wait directly, continuing with the intermediate. So yes. go like that, don't change position, so that we know which one is where. This is medial. Usually it's small. Sometimes in some people it's rudimentary. It's not even bronchial. It's like diverticula or something. Medial. This is lateral. If that is medial, that is lateral. That's how I, I never memorize it, okay? I just look at the... And this is posterior. Why? Because it's in the lower level of apical bronchus. And anterior is this one here. You can check, you can go and check. Some other friend, and you can try. Okay. okay, okay, it's good. I mean, at, for the beginning, yes, it's difficult to coordinate. The coordination comes by trying or not, doing or not. Okay, put lubrication. You can have this. Yes. With some tissue, it's better, but don't put it too much. Just pull it to the tip. Come to the tip. You cannot hold it like that. 
you should hold it here, like this. The first thing, protect your bronchoscope. You cannot go like this, like this. You have to distal. hold it from the distal area. Without bending, you put it, okay? So, yeah, I don't know how you say it, but uh, little, little, you, like, after putting, don't hold it like that. Protect it, okay? Kind of stand with your fingers, okay? And look at the video. Don't bend it, hold it here. First, uh, you have to keep in midline. You are on the wall. Don't have to do that. First, put it like that. You have to see the airway first. This is nasopharynx. You have to uh, uh, turn your wrist. I want to see airway. Finger is here. That finger is here. And to see the airway, you have to push that. Turn your wrist so that you go to the airway. You see, epiglottis is there. Huh. Wrist, lever, and the tip of the bronchoscope are coordinated together. But sometimes you don't need to do any motion, okay? Huh. Yeah, but look at there. Where are you? You are looking at the wall. What is Mouse it? Teeth? Teeth, yes. Yeah, teeth. Come back whenever you are not in the right position. I will tell you a hint. Give me. When you put first into the nose, you see, and hold, try to hold it like that. Because when you are dangling with your, try to hold it with your fingers. Now, I am looking to the wall. So what should I do? Maybe use the lever. Is using the lever helping me? I am moving at the same time. But you can move according to the air. Uh, this nose in the back is puffed up. <laughs> it does not much airway. Maybe he's snoring at night. <laughs> you see? You have to go in the middle. Keep it. Keep it from the tip. But don't bend the bronchoscope. Don't bend it now. Before entering, don't bend it. Keep your finger there. You don't have to bend. Just keep, keep your Hold your finger. You're bending it. Don't bend. Then just put, just put your finger. Don't bend before. Because when you're bending, you are pushing also here. You can put your finger, but don't force it. Okay, it stays there. In yeah, keep in midline. So to keep in midline, don't change. Ah, yeah, yes. Go down. Slowly, nasopharynx, we see here, yeah, go into the air, yeah, uvula is there, it shouldn't be like that, but it's, yeah. epiglottis is there, since epiglottis is there, we will turn our wrist a little bit, move, move down, move down, you have to move yeah. right. not too top much, you are going to the top of the epiglottis, yeah. we are going under the epiglottis, huh? okay, so, Try to keep in midline, go under. Yeah, good. You have to arrange it a little bit. Yeah, vocal cord through the vocal cords. Again, a little bit arrangement is required. As you are driving, you know, you are doing the same thing. What do you call it? Direction, we call it? Direction. <laughs> in Turkish, we say direction. In English, what do they call that round thing? Like, look, we are to the front, huh? Maybe you are pushing too much. We want to see the airway all the time. Midline, go. Push, push. Okay. Midline, go down, go, good, go. So maybe sometimes you, sometimes, sometimes you push it upwards to see the, you know, go. Not too much motion, just enough motion, okay? Midline, Karina. Go, approach Karina. You are not near Karina. Go, approach. Approach Karina. You are maybe three, four centimeters to the Karina. How do you approach? You move. Approaching is coming close, okay? Maybe it's English, huh? Is it here? I'm not doing it, you're doing it. But. Now 
the first, uh, please so have your midline position. You are uh, kind of losing control. You do that, and then we start transponking needle aspiration because, uh, as you said, we don't do much flexible bronchoscopy. And how can I teach you <laughs> without showing flexible bronchoscopy? It's difficult. You know. It's the next step. Okay, go. Okay. I don't know where you are. Come back. A little bit. Not too much. Come back. Let it lower low. Yes. It was lower low. Go. This is truncus. Basal. Basal. Medium. Posterior. Anterior. That's all. Okay. Come back. Come back. 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 We will go to the left main bronchus and then start transplanting hand. Stay in midline. Uh, don't lose the control. Stay in midline. Come back. I don't want to... Carina. Uh, so, we keep midline structure as middle as possible. Then, go to the left main focus. Turn your wrist. Push it back. Push it down. Turn your wrist more. Go down. Left upper lobe. Left lower lobe. Okay. Go to the left upper lobe. Approach first, first approach. Then, maneuver, yeah, lever. Yeah. Dingula, upper division, anterior. Now we stop and we start transplanting yeah. last week. Anyway, you will do flexible bronchoscopy. Okay, let me show one or two okay, uh, punctures. Somebody has to help me. Who will yeah. help me? Yes. First, let me introduce the needle. Okay. Uh, the easiest uh, area to do transponcal needle aspiration is subcarinal, seven station, station seven. Where is it? This is the main carina. On the both sides, it can be done through the medial wall of right main bronchus or medial wall of left main bronchus because it's over that. Well, which part do you want? Let's go to the left main bronchus. Uh, just one or two centimeters below, but it depends. You know, you have to, before doing any procedure in bronchoscopy, even just simple flexible bronchoscopy, you always have to check the imaging, especially CTs, thoracic. You know, the lymph node may be five centimeters. It's not dif difficult, you know. You can go uh, down there. But if it's one centimeter lymph node, one and a half centimeter, you have to arrange it in your brain, you know. You have to decide. So you have to study the CTs first, like surgeons don't, you know, they decide. So you have to plan. So let's say it's one, two centimeter, one centimeter lymph node, small, not very big, not very small, here. So it can be like one or two centimeters below carina in the medial wall of left or right main bronchus. So subcarinal area is it's somewhere here, okay? But when we are doing transponcal needle aspiration, we have to go through the intercartilaginous areas. If you push through the cartilage, you, you won't be able to go. Sometimes you get cartilage tissue and pathologist says, oh, you have <laughs> biopsy the cartilage. And it's, you won't get the real tissue. So we have to go through the intercartilaginous area. So carina, two centimeters below. Yeah. So I stay here. Of course, I don't stay like that. First, I have, we have to push our, you can push, uh, not in the main bronchus, but I always put my uh, catheter or transponcal needle somewhere in trachea. Yeah. OK. Your assistant, uh, pull the needle back. Is it inside? Oh, okay. Your assistant puts it here. Doesn't matter, you can put two, but there should be an assistant always. It's two hands procedure. So first, when I am pushing this catheter, I don't play with this part. Otherwise, you damage your broker. When you are putting forceps, brush, transcoping needle, do not use this part. Keep the bronchoscope in neutral position and do not bend it. Do not use that. Just keep it in neutral position, your hand may be there. We push it till well, we see, we will see the tip. You see, you have, uh, maybe not this much, it's too much, it will keep. So 
what uh, what should I see? Only a few millimeters metal part, maybe like this. Okay. Why do we do this? Because we can damage both. If I don't do that, if she pushes the needle, I can do trans bronchoscopic needle aspiration, and there can be a leak in the bronchoscope. The bronchoscope gets damaged. Okay. In EBUS TVNA, you do the same. You have to push the, a few millimeters of the tip of this catheter out to keep your bronchoscope uh, uh, safe. Okay. To protect. So. Here, if I push the needle, I will touch carina. You know what I do? I need more space. Push the needle out. Push the needle out and lock it. Lock it. Screw it. Now, you have to plan. If I want to puncture the medial wall of uh, left main bronchus for subcarinal lymph node, maneuvering will be difficult. It's too long, huh? What I do, you have to do it carefully. I will pull the needle a little bit back so that a few millimeters of the needle is out. I'm not pulling it off. Otherwise, maneuvering will not be easy. Plus, if you go like long like this, you will be kinking. Kinking uh, prevents you going perpendicularly and easily to the lesion. Yeah. So, we have to keep it out. Now I have to maneuver. Well, I have to go without touching the bronchial wall. Uh, Samla, can, can I take the needle for two huh? minutes? Huh? The syringe. Yeah, yeah, can I take okay. it for two okay, minutes, okay? okay. okay. Thank no, you. No, it doesn't matter. Maybe a little bit more, just like that. Don't pull it because I pulled the needle back. I, I need to move. Maybe you should go to the other side, huh? So I am two centimeters below carina. This is always dangerous. Okay. Let's check. Yes, two centimeters below carina. Now I have to maneuver. Maneuvering is important. I, if I go um, parallel to the mucosa, I won't be able to go into the lymph node. It will be submucosal puncture. If there is submucosal disease, you can diagnose in this position, if I push it like that. But we, we <laughs> want it as perpendicular as possible for staging lung cancer, for sarcoid lymph nodes, or any mass, okay? So, to make it medial wall, what should I do? I have to maneuver now, <coughs> don't push. I, I have to maneuver, okay? So that is cartilage. I want to have intercartilaginous area. Perpendicular as possible. Yeah. Now I push. There are not all together. But anyway, it won't go through because the dummy is too yeah, the tissue. There are um, how do you say special? No. There are special uh, lung uh, models for this. Somebody has to hold this for me. Uh, you or yeah. push hard. No, it's difficult with this needle. Uh, 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 it doesn't go to. Maybe that part is. It's somehow hard, yeah. Yeah, but the model or, or, is not fit this for is the needle. Not, not for this. This is 15 or uh, 18, I this, uh, this no. video scope. No, the video scope. No, 
15 the, or 18, the needle goes in, but the model is it's too hard. The model is too hard. That's yeah. not the needle. Yeah. The needle yeah. is perfect. It doesn't puncture. And we got samples when they diagnose patients from this needle. Yeah, yeah. I can. Even if they are not uh, patients. <laughs> Try one more. Well, I will give it into your hand. At least you try. Let's try here. Push. I don't know what's going on. Maybe the needle doesn't move inside. It's difficult. Anyway. That is for Corino, okay? Pull the needle back. Pull the needle back. Pull the needle back. Keep it like that. It can stay like that. And that is subcarinal, okay? If we enter this part, it is subcarinal lymph node. If, let's say, we want to do right paratracheal, okay? Carina, two or three cartilages below, above carina on the right. So the right position for 4R, that is main carina, uh, one cartilage, two cartilage, but we have to go through the intercartilaginous area, okay? So somewhere here, but it should be one o'clock position, not 12, not 3, one o'clock position. Again, it depends on your CT. Some lymph nodes on the right 4R are in midline. If your lymph node is for our lymph nodes now, in, according to the stage in my lung cancer society, uh, midline for our uh, lymph nodes can be, uh, I mean, their location can be in midline. Okay? So it's not always paratracheal. But let's try one o'clock position here. Okay? Let me first know. First, let me push this out. Push the needle out and lock. Push and lock. 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 Screw. Too long to go to the lateral position. What I do, pull back, okay, okay, pull One o'clock position, somewhere here, okay. I have to maneuver, I have to turn my wrist. Okay, somebody has to push this, somebody has to push okay. But I, I am unable to, Push the needle in. Maybe this need this bronchoscope is tight. The needle. Can you try? Uh, Emad. Emad. Yes, sir. Can you try, please? Needle. The needle does not move. Does not move. Through, I mean, it's stuck. It does, it's stuck. I don't know. No. I, I mean, I can go. No, no, I can go. But I am not able to go through the. The wall. Yes. Just like Just this. Just please try because I am unable to. This is bending and uh, the wall is the very thick. Maybe this model. That's it. Yeah. And this is the needle? Yes. Let and me find a place for you. If you want, I can give it to you and go through the. Uh, Let me see the catheter, yeah? Push the needle out. That's it. Yeah. It's all right. But if we are on the. Uh, is it cartilage? Yes, but try. Mm -hmm. It doesn't go through the mucosa. This is tissue. Yes, but you make it. Uh, can you hold it like that? I am unable to chicken, push chicken. the needle. I have done a lot. But no, no. Look, take it, take it, take it. The body, body weight. The uh, no, together, all together. That, you, yeah. you can, you can do even it. The, yeah, no, it doesn't go. It doesn't I think go. that this, is this very thick. Yes, yes. But how so can we show so that then? I can show the maneuver, but. Uh, yeah, the model. The model. You know, there no, should the be tissue. only lung model, yeah, soft yeah. silicone. Yes. It's very thick. I think it's for intubation and... Uh, no, it's very thick, you see? Yeah. Okay, we, we will show... We may take the other one. Okay, because the otherwise if they cannot do it, it's just... No. Give it to me, I feel it then. I'll, I'll, I'll give you another one. Okay, another, this doesn't... Another, then, yeah. then the boy. I am bending the needle, but I am unable to go through the wall. <laughs> yeah, it's very thick. Look, this is, this is not like human body. Excuse me, you're taking the birds here.